Survivor Panorama'dan herkese merhaba Damla, İhsan ve Hakan'la beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. beraberdik. İhsan'cığım bugün sen de aramıza katıldın. Sizin günümdü. Evet. Her gün birimiz İhsan ve tabii ki. Ben gömleğine Sencim bayıldım. İtifat etmek istiyorum. Evet. Gerçekten çok Gördüğünüz yakışmış. Seni hep böyle renkli gömleğine. görüyorum. Aa, teşekkür ederim. Gerçekten çok yakışmış. Hepimiz özenmişiz, evet. bezenmişiz. Bakıyorum Damla da çok güzel. Evet. Tamam. Gömleğin hep ön planda. Beyaz. Hakan Aynen. her zaman Hakan. geldi. Hakan. Siyah olarak. Siyah kim? Normalde o renkli, renkli değil. Pembe giyecektim. Dedim ki siyah giyeyim. Yolda motor bozuldu. Yakayım gemileri. <gülüyor> Yakayım gemileri dedim. Siyah giydim yani. Yakmışsın gemileri bana. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Şimdi sen nasılsın? Sana hiç sormuyoruz. İyiyim ben de. Her ne yapıyor var. çocuklar? İyi biliyorlar. Maşallah. <gülüyor> maşallah. Yapıyoruz Duru. Duru çok selam. Mesajlar mesajlar. Evet. Lile'ye de gönderelim. E, tabii, o da bekliyor. En başta başlarken. Evet, İstan senin gibi. Duru ve Lile'ye. Kadem ona gidecek. Senin çocuklar da inşallah birkaç. Yok, önce bir Riyan'la e, doğursun ondan sonra İhsan'la evet, vereceğiz inşallah. Bir yandan sonra. Evet. Tamam dün yine çok değişik bir bölüm oldu. Güzel. Evet. Ürem'in açıklamaları falan filan evet. derken yakayım mı gemileri dediğin evet. için biraz önce. Şimdi önce bir görüntülerimizi seyredelim. Mert, Nisa, Sude olayı ile ilgili Mert'in açıklamaları var onları izleyelim. <Gülüyor> Mert çok önceden tanıdığım, bir yıldır tanıdığım biri, güvendiğim, değer verdiğim biri normal şartlarda. Keşke konuşabilme fırsatımız olsaydı. Hala hani böyle şey değilim, öfkeli, sinirli, saldırgan bir yapıya zaten sahip değilim. O yüzden bunlar hiç yaşanmamış gibi davranabilir miyim bilmiyorum. Fakat ondan gelebilecek kendi içimde oluşturacağım negatif enerjiyi de istemiyorum. Yani onu gördüğümde bile negatif hissetmek istemiyorum. İkimiz konuşamadık. Pek çözülebileceğini de zannetmiyorum. Zaten e, bu konu açılsaydı, bana ondan önce söz verilseydi, önce onu dinlemeyi isteyecektim. Kendisi açtı konusunu. Duyacağımı duydum aslında. Konuşmalarından almam gerekeni aldım diyebilirim. Tabii ki çok değer verdiğim birisi benim için. Ve ben hayatım boyunca hep böyle açık olmuşumdur, net olmuşumdur. Burada da öyle olmak isterdim ama bir yere kadar anlatabiliyorum bazı şeyleri. Mert de Nisan'ın önceden çok yakın olduğunu biliyorum. Zaten farkındayım. Buraya geldiklerinde de iyilerdi, bir problemleri yoktu. Yani özellikle Mert ile benim aramı bozmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Ve dediğim gibi herkesin bilmediği sadece Mert ile benim bildiğim şeyler var. Bunu biz özellikle bu şekilde burası için konuştuk. Ve o da ben de bu şekilde anılmak istemiyoruz çünkü. İnsanlar bunu bilmediği için de bazı şeyleri çok rahat konuşabiliyorlar yanımızda. Bundan kaynaklı sohbet ederken bir konu açıldı ve o Geday bana Mert'le alakalı güvenilmez biri olduğunu vesaire vesaire söyledi. Ben Mert'e güveniyorum normal şartlarda. Ben de bir doğal olarak merak ettim ve bildiğin bir şey mi var dedim. Ben sana söyledim hiç birkaç o toplara girmeye kalkma dedi bana. Benim bir topa girdiğim yok zaten dedim ben de o Geday'a. Ama bildiğin bir şey varsa tabii ki bilmek isterim. Birkaç bir şey sordu bana, şu anda bunu açıklayamayacağım. Ben de söyledim onun duyması gereken şeyi. Nisa'yı uykusundan kaldırdı. Zaten olay burada patladı. Nisa'nın çok net bildiği şeyler ve bana aktardığı şeyler kalbimi kıran. Yani dolaylı yoldan da olsa duymak istemeyeceğim şeyleri duydum. Yani Sude size ne anlattı bilmiyorum ama bundan sonra iyi niyetimi artık kimseye kullan yani kimseye iyi niyetimi göstermeyeceğim. Çünkü bana bana geri dönüyor ve çok kötü bir şekilde. Bundan sonra herkes gibi insanların yüzüne gülüp bildiklerimi söylemeyeceğim. Çünkü onlar öyle yapıyor. İnanılmaz sinirlendim. Çünkü ben diğerleri gibi değilim. Yüzüne gülüp bildiğim şeyleri söylemem. Benim bir şeyi biliyorsam yüzüne söylerim ve gülmem yüzüne. Sude de öyle bir şey oldu. Size ne anlattı bilmiyorum. Ama şu an bana gelip böyle böyle diyorsa 
işte yok bana ne işte sen bana söylemeseydin işte yok arkadaş olduğunuzu söyledi ama işte üf, ya böyle yapıyor. Ben senin iğneğindiğini şimdi düşünüyorum yani seni düşünüyorum belki şu an üzüleceksin birkaç gün ama gelecekte beş sene üzülebilirsin belki. Ben bunu düşünüyorum kusura bakma ben sevdiğim insanlara böyle derim. Sevmediğim insan bile olsa aynı durumda olsa aynısını söylerim. Bir daha söylüyorum hani bir daha böyle bir şey olsa bir daha konserde böyle e, bu pozisyonda kalacağımı bilsem ben yine onun iyiliği için söylerim. Evet üzülür mü? Üzülür. Ama ileride daha çok üzülmemesi için daha büyük adımlar atıldıktan sonra bir şeylerin öğrenilmemesi için hani benim bunu bence söylemem gerekiyordu. Mert Haziran'da öğrenilecek dedi. Tabii ki de İstanbul'daki e, diğer kişiler, diğer kişi artık bilmiyorum ne kadarsa hani onlardan belki bir reaksiyon gelirse onlar bu olayı e, belki taçlandırıp sonuçlandırabilir diye düşünüyorum. Dün biz bu masada çok tartıştık. Sen yoktun. O yüzden ilk önce senle başlamak istiyorum. Senin düşüncelerin neler, neler söylemek istiyorsun konuyla alakalı. <gülüyor> Valla aslında bunu çok çevremdeki insanlar da sordu bana. Sen ne düşünüyorsun diye. Şimdi şöyle ben sizlerin yorumunu dinledim. Yazılanları dinledim. Söylenenleri dinliyorum. Mert'i dinliyorum, Oge'de'yi dinliyorum, Nisa'yı dinliyorum, sizi dinliyorum. Fanların yazdıklarını dinliyorum. Ve öyle bir konu ki herkesin söylediği, herkesin yazdığı bana doğru gibi geliyor. Şimdi bazı konular vardır hayatta. Mesela biz bunu Hakan'la çok şey söyleriz hep. İşte doğru birdir deriz. Mesela Hakan aynı şeyler, ben de aynı şeyi söylerim. Böyle çok fark olmaz. İşte burada bu hatalı deriz, burada bu hatalı deriz. Bunun böyle olması lazım deriz. E doğru birdir deriz sonunda da. Ama bazı konular gridir. Yani onun doğrusunun yanlışını insandan insana göre değişir. Sana göre, bana göresi vardır. Ona göre, buna göresi vardır. Bana bu konu biraz öyle geliyor. Çünkü ben Mert'i dinleyince Mert'e hak veriyorum. Nisa'yı dinleyince Nisa'ya hak veriyorum. O gedeyi dinleyince hak veriyorum. Ee, mesela yine özel hayatla ilgili bir konu ama ben şimdi bak Nisa'nın yine özel hayatla ilgili verdiği ve haksız olduğu bir şeyden bahsedeceğim. Barış röportajı. Mesela Nisa çıkıyor yarışmada yarışmacı olan rakibi olan biri hakkında yaşadığı özel hayatla yaşadığı bir ilişki üzerine bir şeyden bahsediyor. <gülüyor> ve çocuğun o kişinin yanlışlarından bahsediyor kendine göre. Bu bir yanlıştır diyorum. Buna doğrudur diye var mı aramızda? Yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. Bu yanlıştır mesela. Bak yine konu özel hayat ama yanlıştır, net. Ama şimdi burada bu netlik yok bence. Şimdi burada Nisa yanlıştır, yanlış yapmıştır diyene de eyvallah diyorum. Doğru yapmıştır diyene de eyvallah diyorum. Çünkü şimdi konuyu şöyle yani yavaş yavaş gidersek böyle adım adım gidersek bence öyle şey yapabiliriz. Bir kere... Konuda en masum ve en suçsuz kişi Sude. Evet, evet. Sude'yi bir kenara koyuyorum. Bence Sude burada iyi de konuşuyor. E, beğendim de böyle çok kaliteli çok şey de duruyor. Dik de duruyor. O duruşunu da beğendim Sude'nin. Ve dolayısıyla hani bu konuda da maalesef mağdur olan taraf Sude. Onu zaten bir kenara ayırıyoruz. Hani onu zaten konuşmamıza gerek yok. Şimdi Mert'e geliyorum. Mert arkadaşımız bildiğimiz bir insan tanıdığımız bir insan. Mert'in tezi şu. Sosyal hayatın Survivor'da özel hayatın Survivor'da yeri yok. Konuşulmaması gerekiyor. Bu konuların açılmaması gerekiyor. Yüzde yüz doğru. Evet, bu da. Doğru mu? Konuşulmaması gerekiyor. Evet. Şimdi Mert bir hata işlemiş midir? İşlememiş midir? Olabilir. İşlemiş olabilir. Sosyal hayatında işlemiştir. Survivor'da yanlış bir şey var mı bizim gördüğümüz? Survivor'da bir arkadaşı rencide ediyor mu? Survivor'da bir hatası var mı? Ben Survivor Padrom yorumcusu olarak söylüyorum. Yok. Ben bir şey görmüyorum şimdi Mert'in bir hatasını görmüyorum. Ha, Mert dışarıda yaşadığı bir şeyle suçlanıyor. Veya dışarıda yaşadığı bir hatayı burada gün yüzüne getiren arkadaşlarını suçluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mert muhtemelen hatalı da olabilir. Yaptığı hareketlerden. Ne der? Çünkü şöyle diyor. Yani mesela biri benimle ilgili bir iftira atsa yalancısınız derim bir kere. İftira atmayın derim. Mert bunların hiçbirini söylemiyor. Siz niye konuşuyorsunuz ki diyor. Siz bu konuyu niye getiriyorsunuz ki gündeme diyor. Olabilir. O da onun savunma tarzıdır. Yani bu söylemleri Mert'in dışarıda bir hata yaptığının... <gülüyor> da bir ispatı da olabilir aslında nispeten. Ama Mert'in bence net hatası şudur. Bu konu bir şekilde kameraların olmadığı yerde konuşulmuş. Doğru mu? Evet. evet. Kameraların olmadığı bir yerde 
bu konular açılmış bir özel hayat sohbetinde ve bence bir trafik kazası bilerek isteyerek ha öyle mi bak bir de bu var denen bir konu da yok bence. Çünkü mesela Sude'nin az önceki anlatımından daha da net ortaya çıkıyor. Çünkü bizim Mert'le bildiğimiz ama kimsenin bilmediği şeyler var diyor. Ve biz bu şekilde de anılmak istemiyoruz diyor. Evet. Ve bunu da hiç kimse bilmediği için bizim yanımıza rahatça bunun sohbeti dönebiliyor diyor. Peki sana bir şey soracağım. Araya girebilir miyim? Tabii tabii. Sen dedin ki e, aslında doğru bir şey söyledin ama nispeten doğru değil bence. Hani bu bence e, tartışılabilecek bir şey. Survivor'da özel hayatın olmaması dediğim her şey tartışılabilir zaten. Hayır, Survivor'da özel hayat olmamalı, konuşulmamalı dedin ya. Değil mi? Dedin böyle bir şey. Survivor'da özel hayat konuşulmamalı. Aşırıya kaçmamalı gibi mi? Survivor'da yani Survivor konuşuyorsak Mert'in özel hayatında yaptığı bir hatayı hiç kimse bilmiyorken tamam, Survivor'a şey taşımakla diyeceğim. ilgili bir sıkıntısını dile getirdi ya Mert. Hayır, Sude burada suçsuz dedik evet ama e, madem özel hayat Survivor'a taşınmayacak o zaman <gülüyor> Sude niye e, mesela Nisa'ya ya da e, anladığım kadarıyla esas anlattığı kişi Ogeda'ya niye Mert anlatmış mesela? O konu, da anlatmamalıyım. Konu işte. konuyu açtı diyor. Kimse bizim bir ama, özelimizi bilmediği için... Sohbet ederken bak, bir şey çıktı ortaya diyor. Bunu sen konuşursan bu bir yerde çıkıyor ortaya. Çünkü orada evrim var, Nisa var. E sen biliyorsun ki Nisa'nın arkadaşı. Şimdi e, o İstanbul'daki kişinin Mert'le bir şey yaşayıp yaşamadığını... E, hani muhtemelen eğer Sude Mert arasında bir şey varsa biliyor olması lazım. Hani insan biriyle... E, yani biz de öyle günlük hayatımızda biriyle çıktığımız zaman... E, bir yakınlaşmamız olduğu zaman... Hani onun az çok eskilerini biliriz değil mi? Hani... Ufak bir araştırma girersin ya da o sana dökülür başta. Bak, Bak böyle bir durum. Yani i̇şte yani. hele sosyal medya bir şey <gülüyor> bilmemek imkansız. Hani bu noktada acaba e, Sude de Mert de biraz daha böyle net bir karar alıp bu işi iyice bir geriye mi atsalardı? Çünkü e, bu geçen sene zaten bu kapı açıldı. E, ne açıldı ne kapısı açıldı? Survivor hayatı dışarı hayatla entegre oldu. Çünkü zaten bundan kaçamazsın. Zaten e, bak ne diyorum buraya gelen yarışmacılar Survivor'ı kazanmak kadar Instagram'larını büyütmeye de geliyorlar. Bu, bu konuda net miyiz? Doğru mu söylüyorum? Hı hı. Bu kadar sosyal hayat Survivor'ın içinde, bu kadar özel hayat içinde geçen sene e, favori yarışmacılardan biri Ayşe ile Aleyna'nın ailesinin tartışması yüzünden elenmedi mi? Elendi. Demek ki bunu buraya taşıyınca bazı yarışmacıları alt edebilirsin. Belki sen ön plana çıkabilirsin. Belki zordayken bunları kullanabilirsin. Evrim gibi, Nisa gibi. Yani bu matematik bozuldu artık zaten. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi hani insan doğası gereği de bir şekilde bir şeylerini, duygularını paylaşmak istiyor. Ki Survivor gibi bir ortamda ister istemez arkadaşınla yakın olduğun birisiyle de 7-24 berabersin. Özel hayatını anlatmaya başlıyorsun ya yani bir anda bu konular zaten hani ortaya dökülmüyor ama o sana bir şey anlatıyor. Günlük hayatından bahsediyor, bir anısından bahsediyor, dışarıda yaptığı sosyal bir çevresinden bahsetmeye başlıyor. Ve konu konuyu açtıkça aslında bu özel durumlara giriliyor. Zaten ki, bu konuda öyle olmuş ki. Evet ya bir de, biraz da şey de olabilir. Hani şimdi Sude ile Mert'in bir bakış yani falan bir bakışmışlardı. Ben sanki öyle gibi evet, şey Evrim oradan açıkçası. durumu yakalıyor. Evet, Evrim bir anda anladım. hani orta hani sizin aranızda ne var gibi bir şey zaten söylüyor. E durum öyle olunca belki o Geday da istemsizce hani dikkat etmesi için yani sonuçta onların arasında geçen diyaloğu bilmediğinden dolayı diyor ki yani bence uzak dursan iyi edersin gibi aslında üstü kapalı konuya girmeye başlıyor. Yani durum böyle oluyor ve açıkçası şöyle de bir şey var hani Sude'ye ben de çok üzüldüm ama e, ben yine de tekrardan aynı şeyi söyleyeceğim e, orada konuşulmaması gereken konular ki o Geday'ın anladığım kadarıyla durumu tamamen açtığını ve konuştuğunu düşünmüyorum o da onu söylüyor Nisa'yı kaldırıyorlar uykularından ve Nisa her şeyi anlatmış oluyor şimdi bu tarz durumlarda ne yazık ki hani Survivor gibi bir platformda mesela sen e, insanların yorumlarını okudun hani doğru yanlış diye bir şey bir kavram bence de yok burada ama hani Survivor'ı yaşamamış bir insanın durumu yorumlaması sanki daha zormuş gibi geliyor. Çünkü oradayken biri bin yapıyorsun. Mesela ben oradayken en azından kendi psikolojimden örnek verirsem ya dışarıda mesela hiçbir şey yok ama sanki Türkiye'de kıyamet kopuyor gibi böyle içimde huzursuzluk, endişe hali sürekli. Acaba anneme bir şey oldu mu? E i̇şte babamlar evet, ne doğru. yapıyor? Şimdi bunu istemsizce düşünüyorsun, kafada kuruyorsun. Ve o yüzden de bence buralarda konuşulmaması gereken konulardı diye düşünüyorum. Tamam şimdi müsaadenizle ben devam edeyim mi? Evet. Tabii ki. Hani buraya kadar olan kısmı daha bitiremedim çünkü ben daha bir girdim. Doğru. Hani e, Hakan Söz'te sen girdin sizden az konuşmuş oldum zaten. Şimdi ben bir anlatayım demek Anladım. istediğimi. Şimdi şöyle ikiniz de şimdi bak yine doğru söylüyorsunuz. 
Benim dediğimde doğrudur demiyorum ama şimdi orada hep empati yaparak gidiyorum. Dolayısıyla bu oluşan durumda ne yapılması lazım, ne yapılmaması lazım insandan insana değişir diyorum. Şimdi o günün evet. yerine ben, ben olsam bildiğin not çok net bildiğim bir şey var diyelim. O da benim bildiğim çok yakınım biriyle birinin beraber olduğu olsun. Mesela böyle bir şey uyduralım. Öyle zaten. Hani Ve muhtemelen öyle olduğunu düşünüyoruz. Onun da kesinliği yok ya şimdi. O yüzden böyle biraz afaki konuşuyorum. Şimdi adadayız beraberiz seni de seviyorum. Sen bana bahsediyorsun bir şeyden. Benim bildiğim başka bir durum da var. Ben şimdi orada susar mıyım susmaz mıyım? Buraya benim yerime şimdi Türkiye'den dünyanın herhangi bir yerden insanı koy. Bir anket aç. Yüzde ellisi belki susarım der. Hani bir şey olmasın der. Yüzde ellisi hayır kardeşim ben doğru bildiğimi söylerim kıza bir şey olmasın der. Der yani şimdi bak bunun hangisi doğru? Kübra hangisi doğru? Bunun, bunun şeyi var mı? Yani doğru olan budur, susmaktır, doğru olan konuşmaktır diyemeyiz. Bu çünkü diyorum ya gri bir konu. Gri bir konu. O yüzden de ben bu konuyu e, yorumlarken biraz empati empati gitmek istiyorum. Mesela Mert'i yerinde olsam ne yapardım? Şimdi Mert'i yerine geçiyorum. Böyle bir durumun içine düştüm. Böyle bir konu var karşıda. Ben bunu söz isteyerek Acun abiden gündeme getirmezdim mesela. Ben bunu bir şekilde kameraların olmadığı bir yerde bu konu konuşulmuş ya. Oralarda çözmeye çalışırdım veya ben bunu Haziran'a paslamaya çalışırdım. Hiçbir kere bu konuyu gündeme getirmezdim. Ama Mert'in yaptığı yanlıştır demiyorum. Mert de içine dert etmiştir. Az önce senin dediğin gibi olayı daha fazla büyütmüştür kafasında. Belki Mert'in çok haklı durumlar da vardır. Ve konuyu bir şey yapmak istiyordur. Orada kaybetmek istemediği bir durum da olabilir. Bir şey de olabilir. Ve konuyu orada e, açıp gündeme de getirmek istemiş olabilir. Yanlıştır demiyorum. Ben olsam ne yapardım? Ben Mert'in yaptığı gibi konuyu açmazdım orada. Daha da Peki orada şey diye. olabilir mi? Bu ben. Yani Sude, hep ben ben ben ben ne yapardım diye yorumlayacağım. Ben doğrusunu yaparım demiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Veya ben yanlış yapıyorum da olabilir birilerine göre. Ama diyorum ya hep bunu söyleyeceğim. Bu işin doğrusunu yanlışını olduğunu düşünmüyorum. Efendim? E şöyle bir durum da olabilir mi? Sude'nin ağladığını gördü. Belki onlar kendi içlerinde röportaj verirler. Bir konuşma yaparlar. Ben hani dışarıda mağdur durumuna düşerim. O yüzden kendimi mi açıklayayım diye... Bu durumu da ekran önüne taşımış olabilir mi? Ya olabilir tabii bilemiyorum. Ama yani bir yerlerde konunun ne olduğunu hakim olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü direkt Nisa ile Ogeda ile bunun sohbetini yaptığına göre bir şeylerin oradan bir patlama olduğunu, bir şeylerin bir yanlış gittiğini anlamış ki bunu ama işte bu şekilde gündeme getirmedi ben getirmezdim diyorum. Ama Mert getirebilir olabilir. Ben Ogeda'nın yerinde olsaydım hiç o topa girmezdim mesela. Ben Ogeda'nın yerinde olsaydım çok bildiğim bir şey olmasına rağmen giderdim belki Nisa ile paylaşırdım durumu ama ee, o giden yerinde olsaydım ben bunu gündeme getirmezdim. Ama o kadar gündeme getirdiği de hatalı demiyorum. Nisan'ın yerinde olsaydım ne yapardım? Nisan'ın yerinde olsaydım da bu konuyu gündeme getirirdim. Evet. Çünkü Nisan'ın yerinde ortada olsaydım, yakın bir arkadaşım var Nisan. Bunlar, bunlar şimdi İhsan Tarkan'ın ben olsaydım ne yapardımları. Bak hepsinde de sen yanlış yapardın diyen muhtemelen birçok izleyici vardır. Hepsi de doğrusunu yapıyordun diyen birçok izleyici vardır. Ama bak bu konular gri konular. Doğrusunu arasak da bulamayız. Evet, doğru. Bence öyle bir konu. Herkesin doğrusu farklı oluyor sonuç. Evet. Ki dün Nisan açıklamalarından sonra Damla'nın söylediği doğru çıkıyormuş gibi oldu biraz. Hani... Yani Suude gelip hani keşke e, bana söylemeseydin deyip böyle biraz da tavır alıyor olması. Şimdi ister istemez ben sadece Suude'nin yerine kendimi koyduğumda ben e, Suude'nin sadece oradaki hayatının etkilenmemesi adına bir hareket yapılıyor olması lazım. Şimdi hani Nisa'nın yerinde değilim. Nisa gibi de davranamam. Ya da belki öyle de düşünemem. Nisa benim bildiğim doğru bu. Hem kendi arkadaşını dışarıdaki arkadaşını düşünerek belki hamle yaptı. O da onun kararıdır saygı duyarız. Hem aynı zamanda Sude ile arası çok iyi olduğu için öyle bir adım atmak istedi. Bu olabilir. Ama burada düşünülmesi gereken sadece şu nokta. Hani bir sürü seçenek olabilirdi. Nisa bunu kendi içine bir tartar. O Geday ile konuşur. Hani acaba söylesek mi söylemesek mi? Hani çok mutluyken ve çok öfkeliyken karar vermeyin derler ya. Bir gece üstüne yatarsın, bir düşünürsün. Ondan sonra onun kararını verirsin. Acaba öyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Nisa ile Mert'in arası da iyi. E şimdi Nisa gidip ben böyle bir şey duydum. Senin Sude ile aranda böyle bir durum varmış. Ama ortada benim arkadaşım da var. Ya yani bunu nasıl yaparsın? Ben gideceğim atıyorum Sude ile bu durumu konuşacağım. Hani bu konuşmalar da olabilirdi. Şimdi ben sadece benim düşündüğüm orada Sude hayalleri için, hedefleri için oraya gitmiş. Ve oradayken motivasyonu düşüp ki performans olarak çok iyi kadın yarışmacı. Yani şampiyonluk adayı olan bir yarışmacı olduğunu da düşünüyorum. E şimdi ben bırakıyorum, ben istemiyorum ya da Mert de aynı yerde olmak istemiyorum. Gözüm onu görsün istemiyorum. Motivasyonu düştü, bıraktı ne oldu? Yani biz ona iyilik yapmamış oluyoruz bu durumda. 
Şimdi buradayken konuşmak ve yorum yapmak çok kolay. Niye? Çünkü hani ben orayı tatmışım, iki kere gitmişim, sen üç kere, dört kere gitmişsin. Hepimiz ne bileyim bir yerlere gelmişiz. Ama daha bu kız yolun başında evet. ve bir yerlere gelmek istiyor. Ya yani Belki para kazanmak istiyor, belki işine bir şekilde yatırım yapmak istiyor. Hani bunları da düşünüyor olmak gerekiyor. Belki ben çok hem duygusal hem mantıklı Ama baktığım için de böyle düşünüyorum. Bu tip konularda e, bence Survivor ile hayat aynı şeyde diye düşünüyorum ben. E, i̇ç içeler ve çok... Ee, ne derler paraleller ama şunu söyleyeceğim sana bir katıldığım nokta var bir de katılmadığım nokta var katıldığım nokta şu damla ee, geçen sene çok benzer bir sebepten dolayı bir yarışmacı elendi iki sene önce kimdi bu geçen sene deyince benim iki sene önce Aycan Yanaç dışarıdan bir haber geldi Aa, evet. Ha, evet. kız bir anda tamam, çöktü doğru, haberde doğru. şuydu işte Arkadaşın falan işte e, başkasıyla... Yarışmadan bak... koptu. Evet, yarışmadan, yarışmadan koparacak bir şey geldi. Kız bir anda çöktü, çöktü, çöktü. Ne oyunlarda var, ne adada evet. var derken... E, ...gözden uzak olan, gönülden de uzak olur deyip... ...seyirci de SMS'te Aycan'a istediği SMS'i vermedi ki... ...çok sevilen bir yarışmacıydı ve Aycan elendi. Senin dediğin noktada Sude'nin sonu böyle de olabilir. Ama şöyle bir şey daha var. Bir insan için Survivor'ı, dün de söyledim bunu... Survivor'ı kazanmak mı daha önemli? Yoksa e, dışarıki hayatta onun daha büyük geleceğini etkileyecek bir e, birliktelik ya da bir e, birinin onu kandırması duygusunun önüne geçmek mi? Ya demek istediğimi anlat, anlat, anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani Anladım. bence böyle bir şey için ben mesela hani diyorsun ya Sude'nin hayalleri ve hedefleri var. E, Sude'nin belki Mert'le ya da biriyle daha büyük hayalleri ve hedefleri olabilir. Onların kırılması ya da onlarla ilgili gerçekleri öğrenmesi Survivor'ı e, kazanmanın ya da 10 kere kazanmanın önünde olamaz. Yani Çünkü sevgi denen bir şey var ortada. Kimsenin e, parayla başka bir şeyle ölçemeyeceği bir şey bu. O yüzden diyorum hani kalp kırılması hiçbir şeyle e, telafi edilemeyecek bir şey. Zaten Sude onu yaşıyor şu an. O yüzden zaten şu an e, Sude düşmüş vaziyette. Ya bence gerçekten Survivor'dan daha önemli değil. Ee, bir şekilde e, kandırıldığını düşünmek ya da sevdiğin insanın başka bir hatası var mı yok mu bununla ilgili bir şeye düşmek. Mert'in şu an bunun aksini ispatlaması lazım ki Sude'yi kazansın. Bence burada harekete geçmesi gereken evet. Mert. Doğru. Ama Mert bir hata yaptıysa o zaman Sude de en doğru kararı vermeli bununla ilgili. Ve burada önemli olan Survivor değil, ilişki. Gerçekten yani ben e, tekrar söylüyorum ben Gizem'le... Sevgiliyken de evliyken de hani onun için 10 tane Survivor yakarım. Baktığında ama şimdi böyle bak mesela diyorsun ki hayat bence. ama şimdi insanlar sence Survivor'a neden gidiyor? Aslında hayatlarına bir şekilde bir basamak olması için gidiyor. Evet. Yani o da onun hayatı. Yani bu durumda şöyle de yani diğer taraftan baktığında da ilişkin mi yoksa geleceğin mi? Yani kendinle alakalı yaptığın yatırım mı? Hani bunu da o zaman tartıyor olmamız gerekiyor bence. Ya ama tamam şimdi da. Ben, Survivor'la normal hayatı evet birbiriyle bağlantılı ama e, sonuçta onun işini ve geleceğini de etkileyebileceğini düşünüyorum Survivor'ın. O yüzden de aslında ben orada biraz daha hassas davranmayı tercih ettim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ama yani, işte bu kişiden kişiye göre evet, de değişir. Bana göre yani buradan kazanacağım para ya da imaj ya da sonrasındaki bütün kazanımların eşit değildir senin e, doğru insanla doğru şeyi yaşaman. Bu çok daha değerli bir şey. Yani ben e, tekrar söyleyeyim. E, burada doğru bir şey öğrenmek için kendi survival'ımı yakmaya her zaman razıyımdır yani. Bak yani çok samimi söylüyorum bunu. E, hiçbir şekilde Ama burada Hakan burada otur, doğru oturarak yapmasını... bunu söylüyorsun işte. Mesela sen 3 kere 4 kere gittin evet. artık. Hani Hı. tuzumuz kuru ya. Durum böyle olunca hani yorum yapmak daha kolay oluyor. Ama, burada Ama sen şey ilk ilk defa gittiğinde Survivor'a böyle mi düşünüyordun mesela? Ben tamam o zaman ben Survivor'a gitmeyeyim. Ben arkadaşlar beni eleyin çünkü benim dışarıda böyle böyle bir durumum var. Değil. Sen de hayat için bir mücadele verdin. Sen de oraya gitmek için bir amacın vardı, bir hedefin vardı. Sana yani bir, şey bir şeyleri mi? bir şeyleri kendi tamam. hayatına katmak istedin ben aslında. Ben de sana şöyle bir itirafta bulunayım o zaman. Bunu bence İhsan da bilmiyordur ya da o da duyunca belki şaşıracaktır. Gizem benden önce elendi ilk Survivor evet. 2010'da. Ondan sonraki oyunda ben Aydın abi, Emin abi ve üçümüz kaldık. Benim orada dayanma gücüm varken ya zaten Gizem dışarı çıktı bırak onun yanına git deyip e, direnme gücüm varken oyunu bıraktım. Sana bununla ilgili her şey üzerine yemin edebilirim.
Yani orada Survivor'ı kazanmak benim için bir anlam ifade etmiyordu. Ben gideyim gizeme kavuşayım. Ya ne uğraşacağım burada kardeşim? Zaten yoruldum dedim bıraktım yani. Çok samimi söylüyorum bunu. Ya belki oyunda kazanamazdım ama daha direnebilirdim. Daha gücüm varken bıraktım onu söylemek istiyorum yani. Çünkü dedim ki gizeme kavuşacağım ya dışarıda zaten gizem. Onunla ilgili bir hayalim var. Orada evlenme teklif etmişim kamera arkasında gizeme. Yani anlatabildim mi? Daha büyük bir resim görüyorum. Bana ne abi Survivor'dan dedim yani. Yemin ediyorum buna size bak çok büyük yemin ediyorum. Belki oyunda kazanamayacaktım ama en azından bir 10-15 dakikada oraya öyle sarılı durabilirdim yani. Ama dedim ki gizem dışarıda beni bekliyor dedim. Ya gerçekten yani şey güzel, sana evet. yemin ediyorum sizin bunlar. aranızdaki şey gizemle yani. olan bağı e, zaten belki hiç de bunun fazlası var ama bunun için bir yorum yapmayı ya da gerek de bunun yok maşallah var. diyelim ama e, bilmiyorum işte hani bu kişiden kişiye göre değişir i̇şte mesela ben ölçemeyiz se evet, bilemeyiz ne ölçemeyiz yaşıyor. doğru söylüyorsun ama ben de mesela kendi geleceğim için hani se aşk mı yoksa kendi geleceğin ve kendi Hayal ayaklarının mi? üstünde durmak mı ben aşkı değil de diğer tarafı seçerim bu da benim mesela gibi. Yani ben oradayken kötü haber i̇şte alsam... Bu bana ters geliyor. Bu, diğer bak, türlü düşünürüz. Bu, bu, bu, bir şey bu bana ters bu, geliyor abi. Bizim düşüncelerimiz bunlar. Hepimiz evet tabii ama ki. bana ters mesela. O yüzden sen evlisin Hakan ben değilim. Tamam <gülüyor> ama ben... Çok güzel bağlı. <gülüyor> Biz şimdi bu düşüncelerle ilgili ünlüler takımı neler söylemişler şimdi onları seyredelim. Valla arkadaşlar aşırı keyfim kaçtı. Şuraya zaten bir sürü sıkıntı yaşıyoruz geldiğimizden beri. Bir de bu Ogedayın ve Nisa'nın şu özel hayata saygı göstermemesi, burayla alakası olmayan konuları açması, Sude'nin bu kadar üzülmesi, benim bu kadar sinirlenmem hiç hoş olmadı ama ben herhalde dün akşam konseyde düzgün bir konuşma yapıp konuyu herhalde layıkıyla kapattım değil mi? Öyle yani dallandırmadım, uzaklandırmadım. Bence net bir şekilde konuşulmaması gerektiğini, olayın içerisinde istemeden olduğunu, olayın içerisinde sürüklendiğini anlattığını düşünüyorum. Özellikle, Geçmiştir herhalde onlara. Yani. Özellikle kızın da. Ben ama ondan onu anladığını düşünmüyorum. Mesela o kadar şöyle dedi. Ya bugün olsa yine dedi, e, Sude'yi dedi sevdiğim için ona dedi yine aynı bildiklerimi söylerim. Ama şöyle, her ne söylersen söyle. Şimdi diyelim ki Sercan burada bir yarışma psikolojisi bambaşka ya. Şu anda burada değiştiremeyeceği bir şeyi Sercan'ın iyiliği için söylemem ona bir fayda sağlamıyor. Benim aksine Sercan'ı sevdiğimden söyleyeceğim şeyi burada söylememem daha mantıklı. Yani onu üz üzmem burada. Adam karışıyor bir de buna kalıp bulmuş haklıymış gibi de konuşmaya çalışıyor. İnanılmaz ya sen özel hayatı burada nasıl konuşursun ya? Sana mı kaldı abicim sen dış kapının dış mandalının dışısın. Bir de bunları buna söyleyen de sanki yüzde yüz temiz insanlar sanki. O kadar çıkıyor diyor ki birilerine ilişki hakkında şey verebiliyor. Abicim bilmiyorum ya ben bu işleri gerçekten anlamadım yani. Ee, ama ben onun duruşunu pek beğenemedim ya. Bana geçmiyor abi o kadar. Bana geçmiyor yani. Ya ben sizin aranızda ne olduğuyla alakalı herhangi bir yorum yapıyor muyum? Yapma benim haddime evet. değil ya. Siz kendini söylemek istiyorsanız. Sen istiyorsan, istiyorsan ne istiyorsan söyle. Bravo. Bana ne abi? Zaten takıldığım mevzu bu saygısızlık burada zaten. Evet, Sen evet. niye Sude'nin benim X kişinin özel hayatıyla ilgili burada konuşma yapıyorsun? Size ne? Benim hayatımda olan eşim, dostum, benim için değerli olan kim varsa önemlidir. Korumak zorundayım. Üzülmesini istemem kimsenin. Benim hayatımda kim varsa, kim olursa olsun üzülmesini istemem, engel olurum. Ve kızın üzüldüğünü görerek ve buna da sebep oldukları için bir tepki gösterdim. Bunların suçlusu benmişim gibi gösteriyorlar. Aslında hiç kod aslında hiç konuşmasalar zaten hiçbir sorun olmayacak. Konuyu kapatmaları gerekiyor. Buradan bir ders çıkarmaları gerekiyor. İki gün sonra aynı şey onların da başına gelebilir. Onların da özel hayatı burada deşifre olabilir. Çünkü şu anda o pozisyondalar. İhsan'cığım seninle başlamak istiyorum. Tabii. Sen nasıl değerlendireceksin? Batuhan biraz sert değerlendirdi. O gedeğin duruşunu pek beğenmediğini söyledi. Ya Batuhan'ın fikridir. Ben az önce söylediğim gibi yani Batuhan'a göre o kadar yanlış yapmıştır. Olabilir. Ama bir başkasına göre de doğruyu yapmıştır. Mesela az önce Hakan dedi ki ben dedi dayanma gücüm varken oradaydım. Çünkü canlı tanığım Aydın abiyle Emin abi. Emin abi yenebilecek de kuvvette güçteydi. Baktık Hakan düştü oradan. Biz hiç bilmiyoruz mesela. Şimdi Hakan diyor ki yemin ediyor. Bir gün önce, iki gün önce veya bir hafta önce nasıl diye dersek bir eyleme önce gizem elenmişti. Ve beraberlerdi zaten orada. Zaten dışarıda gizem var. Hemen adanın öbür tarafında ben onunla 
vakit geçirmek yerine burada kalmak ha, onu tercih etmiş. Biz adamla da diyor ki hayır ben onu tercih etmezdim diyor. Bak bu bile doğrusu olmayan bir cevap. Evet. Bak bu bile. Şimdi Hakan'ın yaptığı doğru mu? Ben diyemem ki doğru veya yanlış. Ona göre doğru olur. Bu Hakan'a göre. Evet. Damla'ya göre. Yani konu da böyle bir şey işte. Şimdi Batuhan'a göre o kadar yanlış yapmıştır. Olabilir saygı duyuyorum. Nasıl ya böyle bir şey diyemez demiyorum. Diyebilir kendi yorumudur. O kadar yanlış mı yapmıştır? Bana göre yanlış yapmıştır. Ben olsaydım bak ben olsaydım diyorum ben orada o sözü açmazdım o konuyu açmazdım. Ama çok net bildiğin bir şey var. Ve söylemen lazım ve üzülmesini de daha ileride üzülmesini istemiyorsun. Benim yerime koy 100 kişiyi 50 kişi de o geden gibi yapardı. O geden yaptığını yapardı. Onu da eleştiremiyorum. O geden eleştirmiyorum. Böyle bir konu. Şimdi arkadaşlar tabii ki bunun üzerine konuşuyorlar duruyorlar ama e, galiba bu konuyu fazla uzatmak istemiyorlar. Galiba bu konunun hani bir yerde çizgi çekmek istiyorlar hem Sude hem Mert. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben de bunu dile getiren bir insanım. Buraya geliyoruz magazin konuşuyoruz diye bazen şikayet ediyorum ama... All Star'da bunu ben İrem abilerle Acun abilerle de konuştum bu konuyu. Madem All Star'ız, madem All Star çekiyoruz böyle bir sezondayız. Ve madem dışarıdaki yaşanmışlıklar bu kadar içeri vuracak e biz de konuşmak durumundayız. Evet. Yani konuşmadan da edemeyiz. Onlar da konuşacaklar biz de konuşacağız. Ama Nisan'ın yaptığı gibi değil. Yanlış anlaşılmasın bu konudaki değil bir önceki konuda. Barış röportajındaki gibi değil. O özel hayattan bahsetme olmaz. Yani Barış'ın olmadığı bir yerde hatta hiç kimsenin olmadığı bir yerde... Dışarıda Barış'la yaşadığı özel bir şeyi seyirciye anlatmasını doğru bulmuyorum. Özel hayattan bahsetmek bu olmamalı. Bu olabilecek bir şey. Bu çünkü trafik kazası. Niye trafik kazası? Kimsenin bilmediği bir konu üzerine bir şeyler konuşurken ortaya çıkan bir mevzu. Aa sen onu biliyor muydun, bunu bilmiyor muydun derken olaylar büyüyor. Karşı tarafta Mert var. Konuyu açıyor. Siz niye girdiniz kardeşim? Trafik kazasının devamı. Ve bu konu konuşulacak. Bu konu belki bu masada bir saatte konuşuldu. Trafik kazası ama elinde telefon var, kemerin takıldı değil. Anladın mı? Biraz böyle e, kazaya sebebiyet verme de var. Var. Mert tarafından mesela. Şimdi ben mesela... Bitti mi senin? Bitti, bitti, bitti. Pardon. Pardon. E, burada mesela <gülüyor> Batuhan'ı şu anlamda tebrik ediyorum. Batuhan son 2-3 gündür adada en çok kimle tartışıyor? Mert'le. Mert'le. Burada e, Ogeda'ya e, aslında Mert'i... Nasıl diyeyim? Taça atmak için o gedeye metiyeler de düzebilir. Doğru mu? E çünkü hani sonuçta Mert'in de yaptığı gözüken bir hata var şimdi ortada. Batuhan istese işte o geday şöyle de Mert de zaten böyle işte o geday diyebilirdi falan. O geday hakkında pardon olumlu konuşabilirdi. Ama o burada onu tercih etmiyor. E, adada kendini uzak gördüğü Mert'in tarafında kalıp çünkü bence kendince bir doğrusu var. O geday diyor hayırdır diyor sen ne giriyorsun bu toplara diyor mesela. Ki bence haklı da. Bence sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi Mert o giderle Nisan arasında varsın. bir şey var mı? Var. Var değil mi? Bir yakınlık var değil evet. mi? Aynen. Artık... E, açık, Şimdi açık, açık, Nisa açık. ile Mert'in yakın bir arkadaşlığı yok mu? Hani Survivor'a 8 gün kala beraber adliyeye gidip 3 evet, evet. kişiyi mahkemeye falan verdi. Doğru mu? Doğru. Ni Mert ile Nisa'yı Nisa. çok kez yan yana görmüş. Heh, yani. Gördün Sosyal gördün değil mi? Evet. Gördün. O gider ile Mert takipleşmiyor mesela. Bir tane şıklıkları olmayabilir. Nasıl olmayabilir? Ben Nisa ile... Ee, oraya buraya gidecek kadar Nisa ile vakit geçiriyorum ama o gider ile Nisa'nın arasında bir şey var. Bir araya da gelmemiş olabilirler. Yani i̇şte, olabilirler yani. Ama yani en kötü ihtimalle uçakta sonrasında otelle adaya girerken hani bir iletişim kurulabilecek düzeye gelebilir yani. Demek birbirlerinden bir elektrik almamışlar ya da e, aracılar olabilir. birbirlerine güzel haber götürmemişler. O da olabilir. Demek ki bir sıfır eksiyle başlamışlar. İkisi de bir eksi çizip başlamışlar. Bunun üzerine muhtemelen Burada Ogeday böyle bir hamle yapıyor. Belki Nisa ile Mert'in arkadaşlığından rahatsız Ogeday. Bu da olabilir. Olabilir. Doğru mu? Bu da olabilir mesela. Yoksa takipleşirler bence. Niye takipleşmesin abi? Adam 1700 kişiyi takip ediyor Ogeday. <gülüyor> 3500 abi, kişiyi bak, takip ediyor Mert. Tamam bir şey diyeceğim ama. Bu takipleşme olayı da şöyle bir şey. Önemli abi. Takipten çıkardım bak, millet birbirine yolda hayır. selam vermiyor. Bak, doğru diyorsun. Şu an kural o. Ben size şu an takipten üzerine... çıkarayım yarın buraya bak, gelmez. Benim Ölüm mesela yoktur. takipleştiğim evet. yarışmacı var. Takipleşmediğim yarışmacı var. Evet. Ama ben... Mesela benim için kıstas burada şu, ben panorama masasında olduğum için, Acun abilere yakın olduğum için, belki en eski survivor olduğum için ben yarışmacılardan beklerim bir talebi. Yarışmacı beni takip ederse ben takip ederim yarışmacıyı. Tamam mı? Ben mesela şimdi bunları çok yaşıyorum. Şimdi seçmelerdeyiz geçen sene. İsmi lazım değil. Bazı yarışmacılar veya ondan önceki senelerde özellikle sen de geliyorsun, Mert de geliyor geçen sene vardı. İşte 
Benle ha- Gökhan genelde oralardayız değil mi? Yarışmacılar İhsan abi, Gökhan abi, İhsan. Üşüşüyorlar Gökhan. hemen. Tabii tabii resimler havada uçuyor, paylaşımlar süperiz eyvallah. Ama oraya kadar ben kimseyi takip etmiyorum şimdi doğru mu? Yarışmacı yarışmacı oluyor. Yarışmadan çıkıyor. Aynı saygı sevgisi devam ediyor. Beni takip ediyor ben de takip ediyorum. Ama yarışmacı var. Benle fotoğrafını kaldırıp takibini kaldırıyor. Ben şimdi onu niye takip edeyim? <gülüyor> Gerçekten. Mesela, e bunları yapanlar e, var. Vardır, Çünkü tabii. yarışmaya girdikten ve çıktıktan sonra başka bir dünyaya geçen insanlar var. Bunları hepimiz yaşıyoruz. 3 evet. aylığına. Evet. Olabilir. Yani, olabilir. Olabilir. Bedava olabilir. Girip sonra olabilir. Yani, yok oluyor. Bu bir kıstas mesela. Örnek veriyorum. Şimdi yani bunu bir tarafta beklemiş olabilir diye söylüyorum. Şimdi verdiğin örnekle tam örtüşüyorum bilmiyorum ama yani şimdi o gederle Mert'in takipleşmesi takipleşmemesi. Belki biri birinden bir şey bekledi. O onu takip etmedi de olabilir. Her şey olabilir. Yani tanışıyorlardır, takip etmiyorlardır. Benim bir sürü arkadaşım var takipleşmediğim. Bir sürü konuştuğum insan var takipleşmediğim. Ne kadar kıstas bilemiyorum. Bence kıstas. Yani kıstas en azından bir şey verir, tüyo verir. Çünkü e, Mert'le Nisa iyi arkadaş, benim iyi arkadaşım biriyle çıkıyor. Benim onunla bir samimiyetim oluşabilmeli, ya, o oluşmuyorsa kadar, rahatsızlık var. Belki daha önceden Mert'le alakalı hani başka duyumlar aldığı için de gerçekten o enerjisi tutmadığı için belki aynı ortama da girmek istememiştir. O yüzden de takip etmem etmemiştir. Ya da Nisa e, Mert'le buluşurken o geder ben gelmiyorum da demiş olabilir. Ya yani aslında bir sürü seçenek var ama ikisinin de elektriğinin uymadığı belli. Sadece ben şuna da gelmek istiyorum. Mesela buradaki Atakan'ın yorumunda da Atakan da aynı şeyi söylüyor. Ben eğer gerçekten arkadaşımı seviyorsam mesela Sercan'ın böyle bir durum var. O burada üzülmesin diye bu durumda dile getirmem. Çıktıktan sonra ne konuşmak istiyorsam gerçekten o konuyu konuşurum. Ve bir şey daha var. E, mesela sen de daha çok yapıyorsun bunu. Survivor'ı normalde biz hep askerlik hayatına, oradaki anılar, evet. orada yaşadığın durumlar ki siz daha iyi bilirsiniz. Hani hep orayla bağdaştırdığımız ve benzettiğimiz için de nasıl ki biz herhangi bir askere, kız arkadaşıyla alakalı kötü bir olumsuz olan bilgiyi söylemiyorsak yanlış bir durum olmasın, üzülmesin, o orada günlerini nasıl geçir diye bence aynı durum Survivor tamam içinde. Tamam da bir şey söyleyeceğim. Hani yine diyemem. Doğrusu yanlış. Ama Herkesin kendine göre. Ben askere değil de bir e, nasıl bir spor kampına şu ekiple gitsem yine aynı ilişkiler oraya da gelir. Şimdi askere gittim mi benim atıyorum e, Tunceli'den gelen e, Mehmet Çavuş'la. Tanışıyor Çavuş'la, olmaları gerçeği hani, hani direkt gerçeği pat pat yüzüne söylemek mi? Efendim? Yani tanışıyor olmaları demek hani direkt gerçekleri her şeyi söylemesi gerekiyor mu demek oluyor. Öyle o anlama mı çıkıyor demek istedim. Ben istedim. anlamadım şu an. Ben konuyu anlamadım. Hayır şimdi dedin ya onlar zaten tanışıyorlar şu anda. O yüzden söylemesi normal diyorsun evet. ya. Yani tanışmıyor olsalardı mı söylemeseydi? Hani o tanışmıyor kapıya mı geliyor? Tanışmıyor olsalar zaten ilişkiler bu noktada olmayacak. O yüzden diyorum sana. All Star'ların böyle doğallıktan uzak bir tarafı oluyor. Ve böyle dışarıdaki hayat içeri giriyor. Garip bir sistem oluşuyor. Ve hikayeler bambaşka yazılmaya başlıyor. O yüzden aslında All Star e, diğer sezonlara göre biraz daha dejenere bir durumla karşı karşıya. Seyirciyi mutlu ediyor. Çünkü herkes e, tanıdığı yarışmacılarla burada daha erkenden tanışmış oluyor. İlk günden biliyor ki o Seda diyor, Hakan diyor, İhsan diyor. Ama bir yandan da yarışmacılar herkesle ilgili bilgi sahibi, informasyon sahibi olduğu için bu sefer bu bilgiler içeride hikayelerin bambaşka yaratılmasını sağlıyor. O yüzden diğer sezonlar daha doğal mesela. Doğru Çünkü ben de katılıyorum. Oraya böyle hepsi deney gibi atılmış oluyor senin gittiğin sene. E, Bizim gittiğimiz sene de öyle değildi mesela. Bizim gittiğimiz senede de öncesinde sıkıntılar, şeyler... Tabii canım. Şeydi yani Hepiniz böyle her şey... Hepiniz arkadaştınız, tanışıyordunuz evet, evet. zaten. Evet, evet. Bunun getirdiği bazı şey zorluklar var. vardı. Ya ben Bu ilk seneki... eleneceğim diye biliyordum mesela kendim. İlk elenirim, yani yanlış anlama Hakan ama Hakanlar ve diğer bütün yarışmacılar daha samimiydi. Ben daha az kalmıştım var mısın yok musun da. Evet. Ha beni elerler diye tahmin ediyordum. Aa elemediler mesela, sürpriz oldu. İkinci hafta da elenmedim derken yürüdüm gittim. Finale Çünkü kadar. bir baktım aslında ne varmış biliyor musun? O yarışmacıların çok iyi geçinen yarışmacıların arasında aslında ister istemez başka kavgalar varmış. Ben oradan yürüdüm mesela. Onun gibi bir şey şimdi. Burada da benzer durumlar var. Birbirlerine karşı bilenmeler var. Yarıştığı seneleri takip edip sevmedikleri yarışmacılar var. Yaşanmışlıklar var. Tabii. Bunların olması da aslında doğal bir yerde de. Ki, ya, heh, lafını verdim Yok, lütfen. Yok hiçbir şey demeyecektim. Tamam peki ki bu diyecektim ki Evrim'le Nisa olayı da biraz eskiye dayanıyor zaten. Dün de Evrim'in adı çıktı konseyde. Biraz konsey e, karışık geçti. O görüntüleri seyredelim sonra detaylı bir şekilde konuşalım. Yasin sen çok fena. Bu. Yasin çok fena. Değiştirmedi sonucu ve son oya kaldı her şey. O biliyor. Sen çok fena. Son oy belirleyecek. Vermeyin mi acaba? Hayır. Boş uyumadım. Benim oyunum mu değişecekti?
Evrim. Bu kim? Beşinci. Beşinci kim? Yani ben Sen yazdım. Mı? Ha tamam. Evrim, araştırmasak olur mu? <gülüyor> öğrendi bile abi. Yok öğrendim zaten. Bir defa özgürüm. Oylama sırası da bir yandan da... Yok üç kişi biliyordum da söylemişlerdi. Kapalı oylamaydı. Biliyorum, aklında olsun kapalı oylama bu. Eğer zaten öğrenmeni isteseydik açık oylardık. Beş evrim oldu. Kimlerin yazdığını sen konseyden sonra araştırırsın. Yok öğrendim. O da güzel. Bir daha oylama sırasında öğrenme olur mu? Olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Beş ederim. Beş evrim oldu bu durumda. Yani takımın yarısı vermiş sana oy diyelim istersen. Üç kişiyi biliyorum. Ve... Sebebini de biliyorum. Evrimciğim sözü Özür sana vereyim. Dilerim. Sen de o sırada konuş. Yo, estağfurullah ya. Sen konuşkan bir gündesin herhalde. Buyur şimdi konuşabilirsin. Üç kişiyi biliyorum. Nedenini de biliyorum. Nisa'yı da anlıyorum. Ee, her Bir kuyruk acısı vardır muhakkak. Efendim? Olması gerektiği gibi. Ee, çünkü kendisiyle minik bir münakaşamız oldu ya onun için. Ya ya da münakaşamız olmasa bile 2020'den dolayı zaten beni yaz, yani bu hafta yok, bu yazmasan 2020 ile bir alakası dakika, bu yok hafta canım. yazmasan iki hafta sonra zaten yazacaksın. Seni zaten ekarte ediyorum. Yasine şaşırdım. Sadece ama istediğini yazabilir özgür hür iradesi. Ee, Gün olur devran döner. Ya da şöyle klişe bir laf söyleyeyim mi size? Kurt ayazı geç, kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz. Onun için muhakkak yakındır. Ee, karşılaşırız bir gün denk gelir. Geri dönerim. Gittiği yere kadar, olduğu kadar yapacak bir şey yok. İhsan neler söyleyeceksin? Evrim ilk önce bir Yasin'e diyor. Sen çok fenasın. Adımı yazdın diye. Sonra peşine düştü. Ki ilk defa sanırım değil mi? Siz daha hakimsiniz. Ee, böyle bir şey yaşanıyor. Açık oylamaya döndü neredeyse. Evet. Acun abi de zaten bir uyarıda bulundu Evrim'e. Nasıl değerlendireceksin? 2020 senesindeki panoramaya dönelim. Evrim'e eleştirdiğim konulardan biri şuydu. Özellikle konseylerde gereksiz ve fazla konuşması. Olmadık çıkışları vesaireydi. Yani ben buradayım, ben buradayım diyen yarışmacılar vardır. Bu olabilir. Televizyon sever zaten öyle isimleri. Evrim de bunlardan biri. Hani ben buradayım hep hatırlatmak istiyor. Her koşulda, her mekanda, her yerde. Sakat da olsa biz evrimi konuşuyoruz. Yarışmasa da biz evrimi yarışmalarda bahsediyoruz. Çünkü ben buradayımı bağıra bağıra e, diyen bir yarışmacı. Ama bunu bazen yersiz yapıyor. İşte burada Acun abiden bir uyarı aldı. Valla uyarı aldı sırada ben de böyle çok iyi oldu bu uyarı dedim açıkçası. Çünkü geçen sene hatırlıyorum, iki sene önce, Mert'in elenmesinde aha diye böyle ön plana çıkıyor, bilmem ne. Yani konserler daha sessiz, daha gergin, ee, daha böyle Acun abinin de olmasıyla beraber ne bileyim daha böyle dikkatli olduğu, herkesin böyle daha saygılı olduğu bir yer. Evrim orada fazla rahat, fazla sesli. Acun abinin uyarması bence iyi oldu, bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Bir kere onu söyleyeceğim. Hı hı. Ama beş tane evrim çıkması da bana bir garip geldi. Ben çünkü... Ne olursa olsun daha Evrim oynamadığı için ve Berna da oynayıp bir türlü oyun kazanamadığı için Berna'nın çıkmasını daha doğru bulurdum. Evrim'in çıkması bana bir ilginç geldi. Yasin'in yazmasına bayağı şaşırdı zaten. Adam. Ben de şaşırdım Yasin'in yazmasına. Arda'nın yaz Arda da yazdı galiba. Evet Arda'nın yazmasına. Çünkü iyi geçiniyorlardı. Yo, Arda'nın Berna yazdı galiba. Kafam durdu şu anda. Ee, Yasin'in yazması gerçekten çünkü Yasin hem o Yasin, sene... Yasin, Seda, sene, Berkan, Nisa, Anıl Evrim. Hem bu sene hem o sene iyi yazıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ardahan da şöyle düşündüm tabii. Yasin, Ardahan, Evrim, Berna hep beraber bir grup gibi gözükler yapıyor. Hı hı. Evet. Şu an mesela Yasin'in Evrim yazması, Ardahan'ın Berna'yı yazmasına şaşırmışım. Tamam şimdi oldu. Şu evet. akşam neye şaşırdım diyorum. Yani demek ki aslında arkadaşlar oyunu doğru oynuyorlar. Yazılması gereken kişileri yazıyorlar belki de. Ama şöyle bir durum var. Bence takım şundan rahatsız. Tamam Evrim e, parkurda sakatlandın. Bizim için sakatlandın. Ama kardeşim sakatlandın da... Yani kenarda takıma olumlu bir katkı ver. Sen hep problemlerin içindesin. Sen hep problemlerin merkezindesin. Nisa ile atışıyorsun. Oradan oraya laf getiriyorsun. Takımda huzursuzluk var. Yani burada bak oylama yapılıyor. Tek tek açık açık plaka alıyor. Yani bu bir, bir nevi tehdit bu. 
Hani sen mi yazdın beni? He, tamam. Başka üçüncü kim? Falan. Dördüncü yanlı. Dördüncü yanlı. Bir dakika Cunar falan. Derdiyse oylamayı durduracak. Yani e, o zaman kapalı oylamanın ne anlamı var? Burada diyor ki hani ben sizin plakanızı alıyorum. Sizle uğraşacağım demek istiyor. Ve diyor ki kurt kışı geçirir ama ayazı unutmaz. Ben de şöyle çok iddialı konuşayım. Evrim böyle devam ederse o kışı da geçiremeyecek. Bak net söylüyorum. Bu gidiş güzel bir gidiş değil. Zaten hani evrim dönse de şu e, ünlüler kadınlarına karşı ne kadar başarılı olur çok büyük bir soru işareti. Yani ama şu an Berna bana desem evrim ki, mi desem? Berna mı evrim mi desem evrim derim. Ama zaten Berna'nın da gideceği yer belli. Berna da hani bugün e, Şubat'ın biri. Şubat ayını çıkaramaz ki Berna da şimdi açık konuşayım. Bence çıkaramaz. Peki şeyin farkında Açık, mısınız? Açıkçası olur. Pardon. Pardon çok özür dilerim. <gülüyor> şeyin farkında mısınız? Yani... Ogeday, Nisa, Mert, Sude arkadaşlarını evrim bir şekilde ortaya salıyor. Zehri salıyor gibi ortaya. Direkt kendini konuşturuyor zaten. Ya yani işte... Nisa ile alakalı yaptığı yorum mu? Bence zaten Nisa ile alakalı da hani geçmişten gelen bir olayları var ama e, evrimin böyle o sivri dili rahatsız ediyor bence insanları. Onu demek istedim aslında ben. Hani biraz böyle hani o ya. hiç mesela kuyruk acısı var o yüzden Nisa beni yazmıştır falan geçen gün bir diyalog yaşamıştık o yüzden falan. Hani bu konulara girilmesine gerek yok. Hani zaten rahatsız olan arkadaşlar var. Yani kendi durumu yaşayan kişiler zaten bundan rahatsız. Belki özel hayatlarıyla alakalı gündeme gelmek istemiyorlar ama hep bu durumu açan birileri var. Ve bence olmaması gerekiyor. Hepsi oradaki performanslarıyla anılması gerekiyor. Ben hani evrimi kendi senesinde yarıştığı senesinden bu sene daha sakin görüyorum. Daha yapıcı görüyorum. Ama Nisa ile alakalı öyle bir problem var ki ortada. Hep gerçekten yani birbirlerini zedelemeye yönelik hareketler olmaması gerekiyor. Ki bence evrimin de yazılmaması gerekiyordu konseyde. Çünkü... Ee, Berna mı Evrim mi desem bence Berna'nın yazılıyor olması gerekiyordu. Çünkü Evrim iyileştikten sonra ben Evrim'in Berna'dan çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Takıma katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de e, yani Evrim'in bir an önce artık bu ikili ilişkilerde o sivri dilini ortadan kaldırması lazım. Evrim geri döner mi? Evrim geri Sizce? döner. Ee, şöyle döner. Şimdi... <gülüyor> Yani döner derken... Elenmezse bilmiyorum. döner. İşte hani sizce döner mi onu demek istedim. Ya şu dörtlüye bakarsan e, bilmiyorum. Ben bir senin halkta bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Barış'ın e, taytı bile zaten bu dörtlüden çıkar. E, üçüncü kişi kimdi? Mert. Diğer? Mert. Mert. Mert. Mert de bence şu an olayların ortasında e, çok manşet. Haklı tarafları da var, haksız tarafları da var. Kendini bazen iyi ifade ediyor. E, Bence destek bulacaktır. Şu dörtlü de en gitme ihtimali yüksek isim bence Evrim. Bir şey bir şey söyleyeceğim. Bu yani. oylama ile ilgili bunu tabii ki gönüller takımı ama sayamamıştır, değil. sayamamıştır, edememiştir ama şimdi Berna yazsalardı, Berna aday olsaydı ve Berna elenmeseydi önümüzdeki hafta mesela Berna'yı aday gösteremiyorlardı. Evet, üç oldu. Bunu düşünmüş olabilirler mi acaba? Sanmıyorum. Bence şu bunu an hesaplayamazlar, değil mi? Bence şu an tek hesaplanan şu. Biz dört gündür, beş gündür Evrim yüzünden ne konuşuyoruz? Nisa'nın Barış'la ilgili röportajını konuşuyoruz. Biz Güzel. ilk Türkiye konuşuyor, magazine düştü. Biz e, ilk evrimden çıktığı söyleniyor ama biz bunu görmedik bu arada. Hala bilmiyoruz. Ne konuşuyoruz? Sude, Mert evet. ve Ogeday olayını konuşuyoruz. Bunun da evrimden geldiğini söylüyorlar. Hı hı. E, konuyu hı hı. açan kişinin falan. Bir yerlerde evrim istiyor. Şimdi şunu demek evet, istiyorum. Geçiyor. Yani şu an evrimin All Star'da olmadığını düşün. Belki... Bu masada hiçbir şekilde bu ilişkiler konuşulmayacak. Biz şu an işte yüzde 73, 86, 42 böyle Belki. sayılar konuşuyor olacağız mesela. Doğru mu? Belki. Belki yani evet. Ama Evrim bunların altını çizdi. Adada bir magazin yapıyor. Adada e, panoramayı e, magazinleştirip böyle bir şey yapıyor. Gizli gizli vurmalar yapıyor. Mesela Nisa ile konuşuyor konseri. Mesela bu laf beni çok rahatsız etti. Ay çok barış dedim ama hani barışmaktan bahsediyor iki kere. Ay çok barış dedim diyor falan. Rahatsız olmuşsun falan. Ne gerek var abi bunlara? Niye ısırmaya çalışıyorsun ki? Aynen. Bu kadar yani. Sen Nisa'nın o ilişkisini ya da 2020'deki olayı kaşıyınca ne geçiyor eline? Ya bu evime çok eksi yazıyor. Eksi Aslında yazar. Nisa'yı düşürmek istiyor. Nisa'yı kötü duruma düşürmek istiyor. Ama farkında olmadan kendisine çok büyük bir eksi yazıyor. Bence de. Ama elenme konusunda da mesela bir senin... Ya bir senin kendini ifade etmesini istiyorum ben. Hani bir mağduriyeti var. Evet performansı iken gitti e, Sürgün Adası'na aslında. Onun için çok kötü bir şey ama. Ya arkadaşlarına dönüp arkadaşlar size de gerçekten çok teşekkür ediyorum takımıma. Benim için dokunulmazlığı kazandınız gibi bir konuşması var ya. 
Hani orada biraz daha sanki şey olması lazım. Yani sistem et takımına. Benim performansım iyi de ya da bunu seyirciye göster. Ben burada kalmak istiyorum çok. Hani daha böyle istekli bir seni normal hayatında spor yaparken görsem çok güzel bunu ifade edebilir. Ama oradayken neden sanki bu e, ifadede bir zorluk Bence çekiyor? Bence bir dün akşam kurduğu en güzel cümle buydu. Ve bunu oylamanın başında söyle, söylese daha yüksek oy alırdı öyle diyeyim sana. Çünkü bu kadar herkesin böyle e, kirli yanlış bir sürü şey söylediği yerde bir senin o lafı benim böyle e, o acayip geldi. hoşuma gitti. <gülüyor> Ay, hoşuma gitti ya. Hoşuma gitti yani. Bu kadar şeye rağmen bu kız kırılmıyor, üzülmüyor. Ya bunlara da bazen insan ihtiyaç duyuyor ekranda görmeye bence. Ve bir senin o hareketi güzeldi bence mesela. Dedi ki karşıdan biri geldi, işte arkadaşlarımdan ricamdı. Beni yolladılar ama mücadele ettiler. Kendine çok teşekkür ediyorum. Ama Müthiş abi. Ya doğru ama var. biraz da hırsını görmek istiyor ya da yani gö görmek i̇şte burası istiyorsun bir yarışma, ya. Değil mi? O yüzden de ben mesela Barış da çok güzel bir konuşma yaptı ki ben zaten mesela Barış'ın eğleneceğini düşünmüyorum ama bir sen Evrim Mert arasında böyle bir gidip geliyorum. Evrim'in eksileri çok. Ama Mert'in de böyle bir isyankar modu, her şeye itiraz eden tarafı, yani o bir de yaşanan durum, arada kalışı ve bu durumu da açıklamaması. O yüzden de hani böyle çok eleme konusunda ben çok heyecanlıyım. Kim eğlenecek? Mert biraz fazla isyanda bulunuyor. Evet. Hani böyle, böyle yaşlanınca hani biraz daha böyle çenemize vurur, daha çok isyan ederiz ya dedelerimiz hani öyle olur ya genelde. Yani biraz ben dün öyle Benim bir dedem enerji pamuk aldım. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> de. Valla pamuk gibi ama dediğin doğru biraz böyle ileri yaşta. Bazen olabiliyor. İşte yani. onu demek istedim. Sanki Doğru. öyle bir imaj verdi biraz bana. Evet. Mert'in isyanı ne üzerineydi? Mert'in isyanı sürgün, şey, adası. sürgün, sürgün adası. adası falan vesaire. Evet, ve puanlama Şimdi, sistemi. Şey puanlama sistemi. Yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim onunla da ilgili. Hatta böyle birkaç kişiyle de yazıştım bu konuyla da ilgili. Şimdi bir durum var. Survivor. Ve bu Survivor kendini geliştiren bir yarışma. Bizim yarıştığımız seneye bak. İlk Hakan'la benim yarıştığımız seneye bak. Neredeyse hiçbir kural benzemiyor. Bak neredeyse. Evet. O kadar değişti ki her şey. Bir noktaya geldi geldi yarışlar değişti olaylar değişti ki bunu zaten talep eden de biraz da seyirci. Bizim senedeki server olsa bugün server bu kadar tutar mıydı? Bence tutmazdı. Niye? Çünkü yerinde sayan aynı şeyi tekrarlayan bir yarışma formatı olurdu. Ama her sene gelişen format ister istemez bu sene All Star olmasıyla beraber daha zor ve daha farklı kuralları getirdi beraberinde. Ve ben çok iyi biliyorum ki toplantıda arkadaşlardan da şöyle bir talep gelmişti ki Acun abi iyi oldu hatırlattı onu akşam. Hatta Sema söylemişti. Performans iyi olan yarışmacılara bir ayrıcalık olacak mı demişti bu sene. Olacak işte evet. Performans iyi olan yarışmacı hem elenmiyor hem de aday söyleyebiliyor. Öyle bir duruma geldi. Artı e, sadece bir yarışmacı da değil bu. Her takımdan hem kadın hem erkeklerin ayrıcalığı oluyor bununla ilgili. Bir de bu sene All Star olması koşuluyla yeni bir sürgün adası konsepti çıktı. Bence çok doğru ve çok güzel de bir konsept. Çünkü sürgün adasındakiler ne yapıyor bir yandan merak ediyorsun. Çünkü giden psikolojisini değiştirip geliyor. Farklı şeyleri düşünüp başka bir şey katıyor. Mesela Barış'la Mert çok e, güzel gittiler oraya. Ama döndüklerinde veya Barış'ın şimdi son röportajını mesela dinlediğimde farklı farklı şeyler var. Çünkü kulağına bir şey geliyor. Sonradan gene ona bir şey söylüyor. Senin arkandan bunlar konuşuluyor diyor. İster istemez insanlar doluyor ve bir evet. hikaye oluşuyor. Şimdi mesela bir abimiz bana yazmış sabah veya bir başkası. Sürgün adası olmasın herkes istemiyor. Nereden biliyorsun herkesin istemediğini sen? Mesela herkes istemiyor. Benim çevremde veya Twitter'da. Ya Twitter'a baksak her şey değişir zaten. Veya Twitter'da 3 tane yazan, 5 tane yazana baksak yani şimdi bahsetmeyelim ama bir sürü oo, şey değişir oo. ülkede doğru mu? <gülüyor> şimdi her yazanın her söylediğini veya senin istediğin şey doğru değil. Ben sürgün adasını sevmiyorum kimse istemiyor. Nereden biliyorsun kimsenin istemediğini? Sen istemiyorsun diye sana öyle geliyor. Mert'te de benzer bir durum var. Mert diyor ki bu sistem değilsin ya kardeşim. Bu sene geldiniz deselerdi ki sürgün değil bu sene sizi 4 takım yapıyoruz. Karşı mı gelecektin sen? Bu Survivor ve bir kural. Acun Medya yönetimi de bununla ilgili bir karar almış. Diyor ki sana gel kardeşim yarış. Sana gel kuralları koy demiyor burada. Yarışacak mısın yarışmayacak mısın diyor. Mert o yüzden de katılmıyorum ve kızıyorum. Yani var olan kurallara ayak uydurması lazım. Ben yani. şöyle diyeyim. Benim tahminim iki hafta içinde Acun abi Instagram'ında bir anket yapacak. Sürgün adasından memnun musunuz değil misiniz diye. Muhtemelen de halkın yüzde 60'ı 58'i memnun değiliz diyecek. Ve ondan sonra sürgün adası bir ihtimal hayatımızdan çıkabilir. Çünkü Acun abi biraz o konularda seyirciye de hak veriyor. Ee, senin dediğine katılıyorum. Herkes değil ama e, haliyle yarışmacıların belli noktalarda zorlanmasından ya da onları ekranda yarışırken gözükmemesinden e, çok rahatsız olan seyirciler de var. Hayır orası Survivor. E, orada şartlar zordur diyen e, birçok insan da var. 
Ama bence Acun abi bununla ilgili bir anket yapacaktır. Onun sonucuna göre ilerleyecek. Ya, ben şöyle düşünüyorum bir yandan da. Bu bir televizyon programı. Televizyon programının sonucu nedir? İzlenme değil midir? Rating değil midir? Evet. Veya sosyal medyada <gülüyor> konuşulması değil midir? Bunların hepsi bu sene fazlasıyla var mı? Hem de çok fazlasıyla var mı? Var. Her gece ne olursa olsun bütün karakterlerden birkaçı TT olmuyor mu? Sosyal evet. medyada en çok konuşulan şey olmuyor mu? Veya reytinglere dönüp baktığımızda bu program normalin çok üzerinde şu an izlenmiyor mu? Çok iyi gitmiyor mu her şey? Evet. E şimdi burada yanlış giden ne? Ve bu senaryo değil. Herkes kendi karakteriyle hayatıyla yaşıyor. Yani mesela geçen sene, sene yazdığı bir şey de değil. Geçen yani. sene hep şey diyorlardı mesela. Ya işte sürekli oyun mu seyredeceğiz? Niye evet. aralarındaki iletişimi ve ada yaşantısını izlemiyoruz? Herkes kendi öyle bir talepte bulunuyor zaten. Evet abi aynen. Ya Ama işte insan olmayanı ister ya. Şey... Evet, Olmayanı yani, istiyorsun yani ben, daha çok aralarındaki diyalogları görmek istiyorlar. Onu gösterince de yarışsınlar diyorlar, yarışmada olsunlar. Yarışınca da çok fazla yarış var diyorlar. Aslında hani bu e, kimseyi memnun edemezsin. Yani bunu da yapsan memnun edemezsin. Bunu da oradaki yarışmacıların psikolojisini anlamak lazım mesela. Yine bence çok tadında her şey. Geçen sene toplu SMS vardı. Mesela bu sene sadece adaylar SMS'i çıkıyor. Geçen sene toplu SMS'e karşı çıkıyordu bir sürü insan. Böyle olmasın böyle tam bu sene de mesela adaylar sadece SMS'i çıkıyor. Niye toplu SMS yok? Niye biz birinci, üçüncüyü görmüyoruz diyen bir sürü insan var. Kesinlikle. Git. Evet. <gülüyor> Sen bir yere <gülüyor> gideceğim gidemedim. Git. Hadi biz şimdi buradan konseye tekrar gidelim. Nisa ve evrim tartışmasında bayağı tansiyon yükseldi. E, hatta evrim gemileri yakacağını da söyledi. Görüntüleri şimdi bir seyredelim. Yani evrime tek söylemek istediğim şey benim senin nedeni e, yazma sebebim benim özel hayatıma laf ettiğin için tek sebebim bu. Ama eğer 2020'yi çıkaracaksan ve burada kuyruk acısı çekiyor diyorsan eğer gerçek doğru hatırlıyorsam seni eleyen bendim. O yüzden kuyruk acısı olan çeken bence sensin canım. Senin burada kalmanı sağlayanlar kimdi? Beni konuşturma. Çok sıkıntı şeyler yaşarsın. Beni sen elemedin. Birlik olduğun ve sürekli onlar ne derse onların e, hareket... Onlar sana ne söylerse sen onlar dediği gibi hareket ettin. Sen beni tek başına elemedin. Sen beni 3-4 kişiyle birlikte eledin. Bunu unutma. Ama ben tek başıma son sekize kaldım. Evrim mesela ben sana başka bir şey soracağım. Buyurun. Oyun alanında öyle bir şey söylediğin için mesela hani sen yanlış söyledim e, Nisa da haklı olabilir diye düşünüyor musun hiç? Yakayım mı gemileri? Yakayım mı gemileri? Çok kişi... ...duymaması gereken şeyler duyabilir. Ee, ben Nisan'ın yanına gittim ve bunu sana, senin için söylemedim dediğimde... ...evet haklısın, tamam dedi, çok iğrenç zaten ben de biliyorum, ben de kendime kızıyorum dedi. Ayrıca e, Yağmur da e, daha öncesinde Nisa'ya zaten sana söylemedi... Hani ben direkt Nis Nisa'ya söylemedim. Yan yalanım varsa kendisi söyledi zaten Nisa'ya. Senin için söylemedi bunu diye. Sadece arkamı döndüğümde denk gelen kişi Nisa'ydı. Yapacak hiçbir şey yok. Acun Bey bir dakika ya. Ben neyi savunuyorum? Kendisi buraya gelerek birçok şeyi göze alıyor da. Ben mi konuştuğum kelimelere ölçeceğim, tartacağım, biçeceğim? Ben mi göze alamıyorum? Buraya gelmeyi göze alıyorsa duyacağı ve yaşayacağı şeyleri de göze almak zorunda. Ben nasıl buraya ikinci kez geliyorsam çok zor bir sezon geçirdim. El bebek gül bebek değildim. Ee, tamam kabul ediyorum da sen de onun senin yazmasını göze alarak herhalde buraya geldin. Yani göze alarak gelmedim bilerek geldim. Zaten o süre zarfında da SMS birincisi olduğunda da benim adımı söyleyen kişiydi. Bir de ben gitmemiştim. Arkamı dönüp üzüldün mü diye sormuştum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Acun Bey ben 23, 24, 25 yaşında değilim. Ben 30 yaşındayım. İşte o Arada bir şey soracağım da çok iğrenç bir haklısın dedi. Barış mı? Nisa söyledi kendisi. Evet oyun alanında. Sağ taraftaki bench'in arkasında konuştuk. 
barışa çok laf haklısın, sokarak... Çok haklısın, çok büyük bir hata yaptım dedi. Ama barışa laf sokarak benim e, yani benim e, durumu da laf sokmuş oldu. Ne yapayım? Ben Arka de dedim ki eğer ona laf yani. sokuyorsan beni karıştırma dedim. Ben de zaten arkamı dönünce sen vardın. Burada o geday varsa zaten ben böyle bir şey yapmam dedim. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bir çok insanla ilgili negatif insanın, konuşurken, ay gerçekten şu çok enteresan. Bir insanla ilgili negatif konuşurken mesela ya şu adamı anlamıyorum, bu adamı sevmiyorum. Hani diyebilirsin. Bu adamı sevenleri de sevmiyorum diyebilirsin de aklına adamın kız arkadaşları mı gelir ya? Hani bu adamın kız arkadaşlarını anlamıyorum denir mi ya? Ben hiç hayatımda duymadım böyle bir şey mesela. Ama yani Acun Bey daha neler neler söyleniyor insanlar kendi aralarında genel olarak bence bu çok normal hayır, bir şey. O, hayır ama sonra biliyorum da senin sistemde sonra şu. Hani onu dedikten sonra da ya seninle hiç alakası yok diyorsun mesela. Çünkü arkamı yani aklına, döndüğümde ya diyor? Acun Bey diyorum ya size bazı kişiler buraya gelirken bir şeyleri göze alıyorsa bir şeyleri duymayı da göze alacak. Ben mi düşüneceğim? Ay benim lafım sağa mı gider? Ay benim lafım sola mı gider? Ay ben şöyle mi oturayım? Yapmayın lütfen ya. <gülüyor> yani, değişik bir insan oldun kesin de. Yapmayın lütfen. Doğru söylüyor aslında bazı şeyler. Teşekkür ederim Adem. <gülüyor> Yani her şeyi göze alarak geldik. Herkes her şeyi şey göze alarak gelecek buraya. Yani tabii ama böyle şeyleri Adem, göze almadık Adem tabii. ayrı bir şey. Sizlik hiç bir alakası yok. Siz devam yolunuza. Evet önce sürgün odasındaki yarışmacılarımızı adalarına uğurluyoruz. Daha sonra siz de kamplarınıza dönebilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Tabii. Şey, şey, Kızlar ne kadar dirençli görüyor musun? Yani, sen Neden çok? Çünkü ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben de ben ee, kendi senesine göre daha iyi buldum. Çünkü hani böyle daha bir takım olmaya çalışıyordu. Mesela Yasin aralarında bir gerginlik vardı ama onlar mesela gün yüzüne çıkmamıştı. Kimseye böyle sataşıp bulaşmıyordu ama bu Nisa konusunu bir türlü aşamıyoruz evrimde. Yani Nisa'yı sürekli bir aşağıya çekme, onu rencide etmeye bir açığını bulayım. İkili ilişkilerden, özel hayattan yürüyeyim. Yani hani bunlara gerek yok. Mesela bu tehdit var, yakayım mı gemileri, burada kimse kimsenin yüzüne bakamaz gibi. Hani bu tarz cümlelere gerek yok. Bu Nisa'ya değil evrime zarar verir. Yani evrimin ilk önce bunu anlıyor olması lazım. Onun dışında Nisa'ya bunun hesabını sormaktansa yakın arkadaşım var orada. Yasin seni yazmış ki bu durumu hiç beklemiyorsun. Yasin'den hesap sor. Yani konu orada Nisa olmaması gerekiyor. Yasin'e dön. Yasin ben sana çok güveniyordum. Bizim aramızda böyle bir şey yoktu. Sen beni kandırdın. Ne bileyim yani bunun neyse sorusu. Onu sorması gerekiyor bence. Ama e, tabii hoş konuşmalar değildi. Bence Evrim e, bu çizgisinden hemen bir an önce çıkması lazım. Yani Nisa e, çevresinden gitmesi lazım uzaklaşmalı. Hakan? Beni rahatsız eden özellikle şu yakıyımı gemileri oldu. Yani... Burada Survivor ortamında 85 milyonluk Türkiye'nin önünde sen başkasıyla ilgili nasıl bir şey söyleyebilirsin ki? Yani bu bize burada düşmez yani. Hani bak tekrar söyleyeceğim. Bu Suudi laf taşıma olayında şöyle bir durum var ki burada belki Suudi'nin lehine bir şey çıkarılabilecek bir durum olduğundan. Ee, ...söylenmesi aslında normal mi değil mi diye tartışıyoruz. Ama kalkıp biriyle ilgili böyle herkesin önünde... E, ...2020 yılından ya da dışarıdan bir şeyi böyle ifşa edecek şekilde... ...çünkü gemileri yakmak demek hani öyle bir şey söylerim ki... ...ya siz beni diskalifiye edersiniz ya beni burada boğazlarlar... ...ya da ben çıkar kendim Kendine giderim. Kendine öyle bir şey gelecek yani, zannettim o şeyden sonra ya, zaten. O işin blöfü. O işin blöfü. Başka bir şey değil. Burada Evrim de zaten bir sene televizyonda iş yaptı. İş yaptığı için çok iyi biliyor ki televizyonun belli kuralları vardır. Ve burada eğer yanlış bir şey söylerse 
E, yayınlanacak ölçüde bile söylese, içeriği çok yanlışsa evrimin dışarıda e, bu iş peşini şu anlamda bırakmaz. Evrimi üzer bu olay. Yani şöyle üzer, bunun vicdanıyla da e, baş başa kalır. E, sonra e, insanlar dışarıda, çünkü gemileri yakacak bir şey söylerse, bence evrim de bunun altında kalabilir yani. Bu öyle kolay bir şey değil gemileri yakmak. Yani e, ne söyleyeceksin abi? Yani ne olmuşsa olsun sen bunu ya da herhangi bir şey böyle anlatamazsın böyle bir yerde. Sana nasıl bir... Yakışmaz. E, sana nasıl Olmaz bir şey yani. yapılırdı ki sen gemileri yakıyorsun? Gemileri yakman için hayatta çok böyle senin önemli değerlerine dokunması lazım. Yazdılar seni, yazabilirler. Çünkü sen orada şu an yarışmıyorsun. Evet sakatlandın ama işte Nisa'yı üzdün, Ogeda'yı üzdün, Sude'yi üzdün. Yasin'den evet hesabını sor senin dediğin gibi. Arkadaşınız neden de... O da sana nedeni var ya da yok açıklasın. Ama sen bu olaya gemileri yakıyorsan o zaman daha bizim çok işimiz var. Ama Berkan galiba ben seni yazdım dediğinde yol söylemeyebilirsiniz. Hiç problem yok evet biliyorum seni yazdığını biliyorum. Hani sıkıntı yok tadında böyle ilerliyordu konu. Onlardan Yaz... bekliyordu çünkü. <gülüyor> evet onlardan bekliyordu ama hani aralarında yine bir çatışma yok yani. Çatışma sonucunda yazılan birisi değil Evrim. Belki konuşmuşlardır gerçekten söylemişlerdir. Ama onun dışında hani beklenmedik bir kişi Yasin. Yasin onu yazdı. Aslında hani derdi Nisa ile olmaması lazım. Yasin ile olması lazım. Evet. Ya ben de bu yakayım mı gemilerinin fazla büyük bir laf olduğunu düşünüyorum. Ee, o laftan sonra da daha küçük konuşması da bir garip tabii. Yani tehdit eder gibi bir durum var yani. Hani öyle konulara gelirim ki hani burada kimse kimseye ya insan bakamazsın gibi bir şey. Gibi bir durum var. Olmaz. Yani öyle bir şeye gerek de yok zaten. Eee Acun abinin dediği bizim aslında dile getirdiğimiz bir durum var. Evet. Orada Hakan döndü bana izlerken işte doğru birdir dedi. Mesela doğru birdir. Bir insanın her şeyine laf edebilirsin. Hadi sevenlerine de lafın gelişi dedin ya bu adam nasıl severler dersin de bu adamın sevgilileri kız arkadaşları demezsin dedi. Yani onu nereden buldun dedi mesela Evrim'e. Çünkü bizim iddiamız şu yönde Evrim o lafa hazırlanmış gelmiş. Ben bir yerde Nisa da hazır varken o yarışmanın içerisinde Barış'a öyle bir laf edeyim ki arada Nisa da çıksın. Diye bir, bir laf hazırlamış yani. Bu, bu kurgu yani. Bu cümle var olmayan bir cümle. Bu cümle yazılmış biri tarafından. Bu bir seni tarafından. kastetmedim diyor. Yani seni kastetmedim iddiası hiç olmuyor bir de üstüne. Yani adamın buldun sevgilisini buldun. Kız arkadaşlara laf edecek duruma geldin. Oradan da Nisa'ya dedin ki sana laf etmedim. Hala oradayım. Acun abi de zaten şaşkını dile getirdi. Ben Evrim'le ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Evrim Survivor'a hazır gelmemiş. Evet. Kilosuyla ilgili bir şey dedim. Çünkü Evrim yarıştığı sene... İyi başlamadı Survivor'a çok iyi bitirmişti. Evet. Performans olarak. %52'yle falan bitirmişti. Atışları çok iyi evrim. Şimdi biraz da parkur konuşalım. Evrim sonuna gelsin. Mesela iyi bir yarışmacı kimle? Nagihan'la, Sema'yla. Aynı anda gelsinler. Evrim'in şansı aynı. Hatta belki bir tık fazla bile olabilir. Çünkü Elif, Nisa, Aycan aynı oranda bitirdiler o seneyi. Tekrar söylüyorum. Elif hazır şey e, Evrim hazır gelmemiş. Evrim'in kilosu Survivor'a göre biraz yüksek. O yüzden de Evrim'in zamana ihtiyacı var. Ne kadar bir zaman? Belki bir ay, belki iki ay. Çünkü evrimin survivor şartlarında ister istemez biraz kilo kaybetmesi lazım ki hızlanması lazım. Ama evrim şu anki hareketleriyle o zamana sahip olamayabilir. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Benim şu an en merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Adada Mert ve evrim neler konuşacak? <gülüyor> Şimdi biz zaten akşamın ipuçlarına bir gidelim. Heh, gidelim var Bu mı? Bu olayın yansımaları bakalım. da zaten devam ediyor. Akşamın ipuçlarını seyredelim sonra devam edelim. çok çakallar ki o çakallar birbirlerini yiyecek haberi yok. Ben bu konseyden kişilerin kuyruk acısının olduğunu hala nerede ne açık görürse onu vurmasını istediğini anladım. Bunlardan biri Nisa. Yani böyle bir şey yapılmaması lazım bence. Terbiyesizlik etti. Yakayım mı gemileri? Yakayım mı gemileri? Benim o adaya gidip görülecek bir hesabım var. Neler söyleyeceksiniz Evrim'le ilgili? Dediğim gibi ben çok merak ediyorum. Evrim'le Mert adada ne konuşacaklar? Bu konu kesin açılır mı açılmaz mı bilmiyorum ama... E, ...hani bence bir konuşma olacak aralarında. Yani... Birbirlerini şöyle bir gazlarlar mı? Ya bir de 2020'de onlar iyi anlaşıyorlar. Evet. Hani böyle bir aralarında böyle uzaktan bir... E, Değişik bir enerji vardı böyle. Evrim Mert'e laf atardı, Mert Evrim'e laf atardı. Böyle tatlı hani, atışma. Tatlı atışma yani. Şey Hı -hı. değildi öyle, kötü bir atışma değildi. Ee, 
Sonrasında şu an nasıllar bilmiyorum tam olarak da adada eminim ki bir şeyler konuşacaklardır. İhsan? Valla ben de Hakan dediği gibi merak ediyorum. Çünkü Mert'le Evrim onların da e, bir geçmişi var. Şöyle bir geçmiş var. Yani Survival 2021'de böyle birbirlerine yakın iki karakterdi. Hatta böyle Evrim Mert'i seçmek isterdi, aynı adada yaşamak isterdi vesaire. E, Birleşme Partisi'nde konuşmaları vardı. Evet. Şimdi ondan sonra dönüyorum şeye, geçenki konseye. Bu konuların açıldığı günde Evrim'in ters bir lafı var mesela Mert'le ilgili. Orada böyle bir sevmediğini hissettim Mert'i bu sene çok fazla. Şimdi Tabii. bu adada nasıl olacak merak ediyorum. Ya, sürgün adasına giderken zaten gülen bir evrim vardı. Onun dışında Sude ile yaşadığı diyalogta da ben olsam terk etmesini söylerdim. Yani Mert'e karşı artık böyle hani o tatlı duyguları gitmiş daha bir e, sinirli evrim var ama bunun nedenlerini ben de merak ediyorum. Acaba bir araya geldiklerinde de dertleşecekler mi yoksa evrim onu daha çok bir şey mi yapacak? Evrim Bakalım. sürgün adası karışacak mı çok merak ediyorum ya. En çok bunu merak ediyoruz evet. Çünkü evet. aslında yani çok birbirini sevmeyen isimlerden oluşan bir ada gibi oldu. Şimdi Barış Murat Yağcı ile Mert birbirini çok sevmiyorlar son evet. açıklamalardan sonra. E bir de şimdi Evrim de gitti oraya. Evrim ile Barış Murat Yağcı zaten çok açık araları. Şimdi Mert de açık gibi duruyor arası. Nasıl olacak? Bir sen hepsini toparlar. Bir sen bu sene öyle bir imaj çiziyor bende. Evet. Ee, gerçekten. Böyle an aç. Dünkü zaten konuşmalarında evet. da bir annelere sesleniyorum falan ki beni kalbimden vurdu. Değil mi? Ya etkilendim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ama Anne şöyle bir şey var. Yani. Biraz daha kendini ifade etmesi lazım Survivor'da var olması için. Bunlar e, e, haftalık şeyler. E, reaksiyonlar insanlarda. Ay bir sen bu hafta çok iyi niyetli. Ay bu hafta çok tatlı. Ama performansına yoksan, olaylarda reaksiyon vermezsen... Uzun vadede o şeyi seyirciyi kendine çok toplayamıyorsun maalesef. Ve e, insanlar unutuyor. Bak geçen hafta mesela Berkan'ı konuşuyorduk. Batuhan'ı konuşuyorduk. Şimdi Biz tam. iki gündür, üç gündür Mert, Sude, Evrim, Nisa. Nisa. Bu dörtteyiz yani. Tekrar araya gideceğim. Evrim'i de çakallar diyor. Bu çakallar evet. kimler? Tamam hadi bir tane Nisa yazan. dedik, yazanlar. Ogeday dedik. Direkt beşli mi diyorsun Yusuf? Kimler Onun vardı yazanlar? Göre. Berkan. Anıl. Berkan şey. Anıl, Nisa, Yasin. Berkan, Seda, Yasin. Evet yani burada zaten e, o yazacaklardan bir tek Yasin'i gözüne kestirmemiş. Diyor ki Berkan'la Anıl ekürü diyor. Zaten e, Nisa da beni yazar diyor. Bir tek Yasin'e bence şey yapıyor. Yasin'e kızgın. Yani burada bir çakallık var mı bilmiyorum. Bence yok. Yani şöyle bir şey. Yazılacak iki kişi var şu an adada. Biri Berna'dır, biri Evrim'dir. Evet. Şu an Evrim biraz daha... E, Nasıl diyeyim? Çıban ucu gibi öne çıktığı için evrimi söylediler. Yani yoksa Berna'nın söylenmesi daha mantıklı. Daha mantıklı. Çünkü oynuyor Berna. Oynayan birini gönderirsen zayıf oynayan birini takım daha da güçlenir. Oynamayan zayıf ya da oynamayan birini gönderirsen nötr kalır takım. Evet. Yani mantık Berna'dan Belki yana ama o kadar rahatsızlar ki evrimi mi? gönderiyorlar. O hani üçüncü kez bir daha tekrardan bu potadan çıkarsa üçüncüye giremeyeceği için. Hani öyle bir şey de düşünmüş olabilirler İhsan'ın dediği gibi. Hmm. Onu düşünmüş olan isimler olabilir. Mesela şimdi bakıyorum. Zaten önümüzde Anıl, dokunmazlık kalmadı. Evet. Anıl, Berkan, Seda. Şimdi bu isimler Berna'ya yazabilecek isimler. Evet. Doğru mu? Ama bu isimler Evrim yazmış. Evet. Yani bunlar demişlerdir ki şöyle bir şey. Şimdi biz Berna'yı yazarız. Berna gitmez. Sonra haftaya bir daha biz evet. Berna'yı da yazamayız. Nasıl olacak diye düşünmüş olabilirler. Çok doğru. Bununla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim ama galiba reklamlara, reklamlara gitmemiz. Çok önemli bir şey evet. söyleyeceğim. Konuşacağımız daha çok fazla konu var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet tekrar beraberiz. İstatistiklerle, oyun performansları ile ilgili konuşalım istiyorum birazcık. Ve Damla ile başlayalım. Nasıl değerlendireceksin? Neler söyleyeceksin? Valla dün e, aslında çok değişik bir skor oldu. Yani 2-0 biten kadınlarda ve erkeklerde ünlüler takımı kazandı. Hani ünlüler takımına... En farklı skor değil mi senin? Evet. evet. Yani i̇lk defa böyle oldu ve... Yani ünlüler takımı için artık yani bir adım olmuş oldu. Bence artık devamı gelir diye tahmin ediyorum ama gönüller takımında bir düşüş vardı. Ya motivasyon olarak hani gününde olmazsın o gün kendini iyi hissetmezsin. Çünkü baktığında yani çok iyi yarışmacılar. Seda mesela 2'de 0 yaptı ki e, atış anlamında da çok kötü olduğunu düşünmüyorum asla. Onun dışında Nisa'nın 1'de 0 var erkeklerden. E, o Geda 1'de 0, Berkan 2'de 0. Aslında e, sayı getirebilecek yarışmacılar, iyi olan yarışmacılar sayı alamayınca ne yazık ki e, bir şekilde e, motivasyonu da kaybetmiş oluyorsun. Ama ünlüler takımında gerçekten çok iyi performanslar vardı. Nagihan'ın atışları, Nagihan eskiye döndü zaten bir an 
Dedi ki geri geldim ben dedi. Ve onu tebrik etmek lazım. 3'te 3 yaptı atışları çok iyiydi. Sema, Merve, e, Sercan, Adem. Yani bunlar çok iyi isimlerdi. Zaten öne çıkan isimlerdi. Ama işte dediğim gibi yani bazen gününde oluyorsun. Çünkü oradaki yarışmacıların hepsi çok iyi. Ünül, e, gönüller takımının ben bu şekilde yani kadınlarda mesela 8-1 bitecek bir oyun değildi bu. Ama demek ki bir şekilde motivasyonları kayboldu ve sonuç bu. Bir de biraz şey olabilir mi? Şimdi iki aday e, zaten çıkmış vaziyette. Hatta üçü garantilemişler. E, onu diyeceğim işte. Karşı taraftan üç adayı garantilemişsin. Dokunulmazlığa geliyorsun. Yani ya bir aday senden çıkacak ya çıkmayacak. Kaybedecek Zaten şey üç aday değil. karşı taraftan çıkacak garanti olmuş yeni kurala göre. O motivasyonla gelmek var. Değil mi Hakan? Aynen öyle ya. Yani doğru söyledin. Ben de benzer bir şey söyleyecektim zaten. Ben aynısını söyleyecektim. Ben aynen, aynen. <gülüyor> Sen de önce mi söyledin? Yok estağfurullah. Yani iki aday çıkınca dediler ki zaten üçüncü de onlardan çıkacak. Ya dördüncü bizden evrim çıksın. Hani Yazılacak bir öğlen, kişi var. Yani şöyle hani çok böyle motive olmazsın ya bazı oyunlara bazı şeylere. Mesela Anıl çıkmadı dün mesela. Niye çıkmadın Anıl? Yani... Fikstür, mikstür bilmiyorum. Çıkıp oynaması lazım. Ben Anıl'ı parkurda görmek istiyorum. Evet. Anıl oranın makinası yani. Bak makine, makine. Ogeda ile Anıl, Berkan bunlar makine Survivor'da. Doğru değil mi? Doğru. Ya şöyle bir şey Ünlülerde var. karşılığı olmaya Bak, yarışmacılar he, bunlar. İyi seçmeleri bir daha izlemek lazım aslında ama. Yani öyle bir hızlıca geçti gözümün önünden. Çünkü şu oluyor seçmede. Sen Anıl'a, Ogeda'ya, Berkan'a seçim hakkını vermezsen bir şekilde üçünden biri dışarıda kalıyor. Çünkü erkeklerde sayı eşit olmadığı için bir erkek dışarıda kalacak. Gönüllü takımında. Sen o dışarıda kalacak erkeği bu üçünden birinin olmasını istemiyorsan bunlara seçme hakkını vereceksin. Dün mesela Ogeday mı Anıl mı? İkisi kaldı dışarıda. Batuhan, Batuhan da seçme hakkı. Son kişi de Batuhan kaldı öbür Aynen. tarafta. Batuhan hangisi? Yani hangisi dışarıda kalsın? O Ogeday'ı seçti. Anıl dışarıda kaldı. Şimdi ondan sonra da adaya dönüp şeyin tartışmasını yaşadılar. Anıl seçme <gülüyor> hakkı vesaire. Ya Anıl oynayamadı ki dün. Bir seçme hakkını alamadı. İkincisinde de sıra gelmedi. Ondan sonra burada Anıl'ın ben suçunu anlamadım. Mesela Gökhan'la bir tartışmaya giriştiler ama nerede suçlu? Zaten seçme hakkını kullanamamış. Zaten oyuna girememiş. Tam oynayacak oyun bitmiş. Anıl'ın hiçbir suçu yoktu yani dünle ilgili. Bence tartışma çıkmasın diye hep Anıl <gülüyor> geri planda kalıyor. Mesela ben onu e, hani dikkatimi çekti. Anıl oyunlarda son oyunlarda hep böyle bir kere oynamış oluyor. İlk turda oynamamış oluyor. Hep bir geri planda. Çünkü niye? Tartışma çıkmasın. İşte Yasin... Bir ilk başta bir kavgayı çıkartmıştı. Hep siz seçiyorsunuz biz geride kalıyoruz diye. Bir Hikmet'in öyle bir durumu vardı. Bir trip attı ben oynayacağım yok ben istemiyorum oynamıyorum diye. E buralarda belki takımın iç huzurunu düşünerek hani ben geride kalayım diyor olabilir ama iyi yarışmacıların da geride kalmaması gerekiyor. Şimdi mesela Yasin'e sorsan o bu duruma itiraz eder. Çünkü oradaki herkes oynamak istiyor. Yani bunun ortak bir noktası yok. Evet haklılar da oynamak da isteyecekler tabii ki. Mesela dün akşam <gülüyor> yani... <gülüyor> Dört tane sayı almış gönül takımı. Dört sayın erkeklerden sayı alan üç tane yarışmacı Ardahan, Yunus Emre Yaz. Nerede o Geday, nerede Berkan, nerede Hikmet, nerede diğerleri? Hiç böyle o bahsettiğimiz çok iyi yarışmacı, şöyle böyle dediğimiz hiçbir yarışmacı dün akşamki oyunda sahne alamamış. Evet. Kadınlardan da bir tek sayıyı Sude almış. O da aslında iki kere yenilmiş. Yani gönül takımı için son derece değişik bir akşam. Biraz olaylar da takımı e, germiş ya da al, algıyı ya da e, oda başka yere çekmiş olabilir mi? Olabilir. Yani çünkü gerçekten bir şekilde <gülüyor> şu an herkes birbirine <gülüyor> şüpheyle bakıyor. E, bir böyle şeyler. <gülüyor> Huzursuzluklar. Huzursuzluklar tabii ki. E, bir de genç bir takım ünlülere göre daha böyle kırılganlar. Genç olduğumu daha kırılgan olursun ya <gülüyor> olaylarda. E, hani bence bunun da bir etkisi var. Ama şöyle diyeyim, e, bence bu geçici bir olay. Dünkü oyunda bir de o halk atışlarında, ünler takımında özellikle 3 kişi, mesela ben Nagihan'la Adem'i bizzat e, kendi sezonumdan hatırladığım için söylüyorum. Nagihan'la Adem dün 5 sayı çıkarmış. Hı. Sercan'ın da e, ne derler, halkacı baba mıydı lakabı? Öyle yani, mi? Tabii tabii. Onu bilmiyorum. Sercan ha. halkada var ya, tam o Luna Park'ta oynayanlar gibi yani. 2 <gülüyor> sayı da o almış zaten. Bu arkadaşlar 7'de 7 yapmışlar toplam. E zaten böyle Çok yapınca bir de yanına zaten formda olan bir Batuhan iki sayı alınca Merve de 2'de 2, Sema da 2'de 2 yapınca zaten bir şey kalmıyor ki geriye. <gülüyor> Takımda yani şey sayı şey yapan yok. Herkes bir şekilde almış. Ya biraz da mesela Aslında. bazen evet dediğin doğru ama bazı oyuncuda da şans olacak. Dediğin gibi bazı oyunlara bazı oyuncular fazla yatkın. İşte Halkacı Baba diyor mesela bilmiyordum ama daha o gözle izlerim. Bundan sonra o şey atışlarına demek ki halk atışlarına Sercan ne diyorsun? Çok iyi. 
Adem'in, Nagihan'ın ve Batuhan'ın iyi olduğu çok belli. Şimdi bir isim daha var. Çok iyi. Yani eline çok yakışıyor. Normalde atışları çok kötü olan bir yarışmacı. O da Yunus Emre. Dün geldi. Dört atışta dört temiz ve net atış. Dört atışta oyunu bitirdi. İkinci seçmeye geldi. Rakibini aldı. Rakip sakatlandı. Evet. Bak, yani belki yine Yunus Emre çıkacak. Yine bir dört atış, beş atış. Belki sayıyı alacak. Belki diyorum ama çünkü ilk performansında onu bize hissettirdi. Belki oyun bir yerlere gelecek. Bir Yunus durum Emre... kaç kaç sırada? O durum 4-3 falan değil mi? Var. Evet. Yani Bak 4-4 olacak yeri. belki maç. Oradan dönecek. Belki en iyiler çıksınacak. Yunus Emre bir daha çıkacak. Yunus Emre bir daha çok önemli bir ismi belki yenecek. Ya biraz da talih kader. Bazen de şans olacak Oluyor. işte yarışmacının yanında. Aynen öyle. Ama dediğim gibi bence e, baktığımız zaman sanki gönüller bir tık daha... E, boş vermişler oyunu ya. Evet. Boş veren taraf gibi gözüküyor. Başka bir şey söyleyecektim. Seninki de tamamen <gülüyor> bari. Buyur. Ne diyecek? Allah aşkına ne diyecek? He? Sanki Biraz gönüller da... bir tık daha genel anlamda güçlü geliyor bana ünlülere göre. Öyle mi? Evet. Valla dün de sanki ben ünlüler yenince de Abi bu takım nasıl yenilecek gibi izledim bir anda. Çünkü <gülüyor> bir önceki dokunmazlık oyunu da sanki şansı yendi. Evet. Gönüllü takımı. Sembol düşürme oyununu gönüllü Takan, takım bence şansı Adem yendi. mesela ya, normalde şeyleri... o sembolü o şekilde düşürmezlerdi bence. Evet. En iyileri çok iyi gönüllülerin nispeten. Yani e, Seda... Ogeday e, ve Berkan evet. mesela, hatta Anıl da koyuyor ya, bunların yanına karşı tarafta hani Adem'in yanına koyacak ikinci erkeği Batuhan görüyorsun. E, ama kadınlarda mesela Nagihan diyorsun yanına biri kim olur? Yani hepsinin günü var, Elif'in günü var, Sema'nın günü var. Böyle e, bence gönüller o anlamda daha kuvvetli. Seda daha net bir yarışmacı kadınlarda özellikle. Ya dışarıdan resme baksam aslında ben mesela ünlü kadınları çok daha iyi derim gönüllere göre. Hatta ünlü erkekleri de çok iyi derim ama şimdi belki şöyle bir durum da olabilir. Ünlü kadınlarında daha sonradan açılacak ve form bulacak da olabilirler. Olabilir. Hani şimdi hep Survivor'un başında şu olur ya. Bir takım hep kazanır, kazanır, kazanır, kazanır. Bir takım aç kalır ama sonra bir anda değişir her şey ve diğer takım kazanmaya başlar. Sanki burada da onu izleyecekmişiz gibi de hissediyorum. Çünkü bak Nagihan'dan örnek alacak olursam Nagihan da ilk başlarda böyle bir iki hafta, üç hafta hatta bir ay o formunu bulamıyor. Ama eli ısındıktan sonra parkura alışıp oradaki atmosfere alışınca da Nagihan'ı durduramıyorsun. Evet. Yani tam olarak öyle bir şey. Bir de şey. şöyle çok net bir şey var. Eğer parkurda havuz yoksa, eğer havuz oyunu değilse ya da deniz oyunu değilse... Ünlüler full kara bir parkurda e, gönüllere göre daha rahatlar. Gönüllü takımı biraz daha şey e, su takımı. Sonuçta. Evet. Yani ufacık bir havuz bile onları orada bir fark yarattırıyor. Anıl, Ogeday, e, Berkan, Nisa. Nisa bu yarışmacılara özellikle. Kesinlikle. Peki asıl tanıtımda da izlerken akşamı hı hı. gülü atma oynuyorlar ya. Evet, <gülüyor> Çok keyifli senenin, gözükmüyor muydu? Bu senenin herhalde İlk olimpik defa. sporu <gülüyor> evet. e, gülü atma oldu. <gülüyor> Burada Bak, herhalde de şu an dönüyor zaten. Ben en sona Aslında kadar belli. kim attı? Onu ben merak ediyorum. Ben de çok ediyorum. merak ediyorum bak. Benim var bir tahminim. Net. Kim sence? Hikmet. %99 Hikmet. Hikmet de Nagihan ağır basıyor mu? Bak bak zaten Nagihan'a baksana. Şimdi bak Nagihan bunlar teknik teknik, teknik de atıyor bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Sen, Seda da Nagihan'da teknikle Sen atıyor. Sen de beden eğitimci değil misin? Evet. Ben de bize de öğrettiler aslında atletizm dersini ama mesela ben bu kadar yapı öğrenemedim zaten. Yani atamıyorum Ama arkadaşlar denedim. atlet ya. Tabii. <gülüyor> tamam. Orası zaten ben de onu söyledim. Onlar atlet. Zaten bunu öğreniyorlar. Ondan bahsediyorum zaten. Ya burada zaten bence olay şu. E, attıktan sonra öne düşmemek. O kadar gerilebilmek. Çizgiyi geçmemek. Yani evet. Çizgiyi geçmemek. Öne düşmemek. O kadar gerilip o gerilmeyle beraber en doğru şekilde savurmak. Bak, bak, Mesela bence bu oyunda daha avantajlı olan taraf açık ara ünlüler. Ünlüler. Evet. evet. Ben de öyle en iyi hikmet bile atsa Düşünüyorum. E, ünlüler daha avantajlı. Şey, kadınlardan kadın yarışmacılardan evet. dolayı diyorsun değil mi? Kadınlardan, kadınlardan dolayı. Kadınlardan dolayı diyorsun. Şimdi Abi, sen zaten kadınlar ayrı baksana. erkekler ayrı oynamıyor mu? Evet yani şöyle diyeyim 1-0 kadınlar kazanır diye düşünüyorum zaten. E, öyle bir durumda zaten ibre ünlülere dönüyor. Ondan sonrası hadi diyelim erkekler kazandı 1-1 olur ama kazanamazsa zaten bitiyor olay. Yani ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hı hı. Ünlü kadınları burada e, bu oyunda Avantaj. çok daha avantajlı. Çünkü e, atletizm pistini tatmış. Mesela gönüller takımında şu hareketi, şu atışı yapmış kimse yoktur ya da bir tanedir belki. Mesela Ama ünlüler takımında ben, ben sana bir şey Mesela ben evet. şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kol kuvveti çok güçlü olan Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Sen de çok iyi biliyorsun. Kol kuvveti çok güçlü. Atışlarda evet, küp, küp atışları inanılmaz güçlü. Ben yarıştı seneden de bu seneden de biliyorum. 
Ve atletizmden gelen Elif. Kim yener? Elif. Öyle mi? Bence Elif yener. Yani ya bu burası... iş çünkü sadece kolda. Merak yani. ettim. Bak, gerçekten Yoksa... merak ettim. Bakalım. Ben de merak ben ettim. Çok Şimdi tekniği bilmek mi, tekniği. içinden gelmek mi yoksa biraz da kuvvet mi? Şimdi Elif tamam çok ama başarılı burası... ama Elif'e çok uygun bir oyun değil. Ama Mesela Elif... Sercan'a uygun bir oyun değil. Ne kadar iyi bilirsen bil sonuçta gülle atma bir kütleyle alakalı olan bir oyun. Doğru mu? Evet. Şimdi Elif'le Yağmur'un da kütlesi bir değil. Mesela sen Elif diyorsun. Ben akşam şey bu ikili yarışırsa El çok merak Elif ediyorum. Elif'le Yağmur'un güç farkı ne kadar fazla olabilir ki? Elif daha bile güçlü olabilir belki. Mesela başka isim. Yani yani. Mesela Sude'ye mesela hiç uygun Yağmur'un bir oyun değil. Yağmur'un farkı belli oluyor yani. Sude'ye hiç uygun bahsedeyim. bir oyun değil. Mesela Berna'ya hiç alakası yok bu oyun. Berna bu oyunda imkansız. Evet. Bir de çatır çatır alıyormuş sayılıyor. <gülüyor> Çok gülüyorum ya. Yardım, Ama akşam Yağmur Elif oyunu olursa mesajlaşalım. Gru, gruptan mesajlaşalım. Ben merak ediyorum şu an. WhatsApp. Peki şey erkeklere gel. Erkekler. Erkekler, Erkekler de burada e, Hikmet. ben Hikmet. Evet Hikmet farkı açar ama sanki Pervis, böyle. Pervis, Ogeday, Anıl. Kafa kafaya biraz Ataka. da ya. Atakan'ı bilmiyorum. Adem. Adem bilmiyorum. Ya bence çok şey ya ortada. Ben Pervis, Hikmet, Ogeday, Anıl'dan çok umutluyum. Benim düşüncem böyle yani. Anıl? Evet. Anıl'dan umutlusun. Evet. Anıl'ın kol ve omuzu çok kuvvetli. Berkan? Berkan mı? Berkan'ın bence onun da bir boy ve boy avantajı. avantajı var. Ama e, Ogeday ve Anıl biraz daha işte kürek, yelken bu tip sporlarda çok aşırı üst kol ve omuz geliştirdiği için... Öyle bir avantaj sağlayabilir gibi geliyor bana. Mesela Mert belki de Mert'le... Atakan ve Adem'in çok iyi olabilir. Mert'le şey de olsaydı boyunda. Barış Murat evet. Yağcı. Onların da iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama göremeyecekler bu oyunu. <gülüyor> Bakalım hep beraber göreceğiz. Aynen Akşam yiyin bak bu konuşmaların hepsini şey yapalım. Ee, Akşam yiyin. Kayıp da bunların hepsi. Tamam tamam. Rahat ol canlayın dedi. Aynen. Şimdi Seda <gülüyor> erkekten ilk seçmelerini eleştiriyor. O görüntüleri seyredelim. Biz yendiğimiz tüm oyunlarda Öyle ilk başladım. sayıları alarak yendik. Yani bir, ilk turu bir kotardık, onları evet. bir sarstık, sonra Atıyorum aldık ya. Öndeydik. Bugün neden böyle bir şey oluyor? Dün oynayamayanlar oldu. Ama dokunulmaz kartı ya aşağı. Ödül, ödül oyununu kazanmayalım, önemli değil de. Bu dokunulmazlık yani. Birisini yazacağız ya, daha dikkatli olmamız lazım. Ha, i̇nşallah kazanırız, hiç belli olmaz tabii, tabii ki de daha akıllı gitmemiz lazım. Valla kesinlikle öyle ama işte dediğini yapıyoruz. Hadi Gökhan! Burada, burada istemiyoruz ki. Burada istemiyoruz ki kimsenin gölge kırılmasın. Tabii Daha ki. içinde bulunduğumuz durumda ha? maalesef. İsim yazınca da gönül kırılıyor Berkan. Yani ilk tur bir çıkardınız, ikinci tur ona göre bakardık. O zaman zaten herkesin atışını da tartacaktık. Evet Hakan. <gülüyor> Valla şöyle diyeyim. Ee, Özellikle basketbolda eskiden böyle izlediğim belgesellerde yapılan çok e, değişik tatlı bir şike vardır. Point shaving diye. Ne o biliyor musun? Mesela 10 fark bitmesi gereken bir maçı yine 10 fark alacak takım kazanıyor ama 2-3 fark da kazanıyor. Bir şike yapılıyor. Burada gönüller takımı özellikle erkekleri çok istekli değil. Ama bir gönül koymadan da bahsediliyor bence. Ya bir oradan. şey var böyle bir enerji düşüklüğü var. İstemiyorlar ya da bir böyle bir şeyler. Yani bazı isimlerin hiç yarışmaması bana çok manasız geliyor ya. Gerçekten bak oyunda da motivasyonları Bence iletişim sıkıntısı değil. var biliyor musun orada? Çünkü mesela Gökhan'la Anıl'ın arasında geçen o diyalogta işte Gökhan'ın Anıl'ı suçlaması. Ama aslında burada Anıl hani mantıklı bir açıklama yapmak istiyor. Evet. Biz hani ilk önce güçlülerle güçlüleri eşleştirelim. Zayıf olanlarla da zayıf olanlar eşleşti. İşte orada da Gökhan zayıf olduğunu kabul etmek istiyor Heh. zaten. İşte bu. Yani sen kendini garanti sayı görüyorsun diyor. Hayır. O biliyor ki çıktığı oyunlarda %60, %70 de oynuyor. Ve şunu biliyor. Sen çıktığın oyunlarla %30 de oynuyorsun. Yani <gülüyor> sana göre benim kazanma şansım daha yüksek. Sendense ben oynayayım Veya sendense ben seçme hakkını kullanayım. Seni zaten seçecekler. Evet. Ama Gökhan bunu kabullenmek istemediği için çok da düzgün Savaş bir profil veriyor. var. Ama işte onun ister istemez savaşını veriyor. Mesela şimdi Berna dün bir röportaj veriyor. Röportajında Seda'ya ilgili bir şeyler söylüyor. Bak Berna ne dese, ne dese benim kulağıma sanki böyle boş geliyor. Çünkü Berna çıkmış yüzde beşle oynayan bir yarışmacı olarak yüzde seksenle oynayan bir kadını bir şey dediğin anda zaten korkak, sen performansla ilgili. Korkak savaşacak. Yok korkaksın sakıyor. yok seçme evet. hakkını kullanıyorsun. Bak bana böyle var ya yani dinleyemiyorum bile. Belki anlattığı şeyler bir şeyler bir yerlerde doğrudur. Ama bana geçmiyor. Bence seyirciye de geçmiyordur. Kardeşim önce sen bir kazan. Kazandıktan sonra şimdi dün mesela Gökhan Anıl'la tartışıyor ama tartıştığı kişi oyuna çıkamamış seçme hakkını alamadığı için. Ne yapsın şimdi bu çocuk? Onu kovalıyor şimdi Hakan'ın dediği gibi. Şimdi <gülüyor> çıkmadığı için Hakan Anıl'ı eleştiriyor. İzleyelim mi Sen abi? neredesin diyor. İzleyelim. İzleyelim. 
varsayarak konuşuyoruz. Seçimlerde yanlış yaptığımızı düşünüyorum ben. Ee, bugün de ben işte Anıl'la ufak bir diyaloğumuz oldu. Bir sürü de onlar alır. 4-3 değil mi? Garanti garanti gittiğimizde 4-3 mu? Biz mi çeşitlik? 4 top oldu, 5 top oldu, 6 top, 8 yedik, bir dakika bitirdik. Haydi Evren! 8 yedik, onlar önünde çünkü Alkayı ikisi yürütme. de onlar önünde. O yüzden şu anda Alkayı iyi adamla iyi adamla iyi bitireyim sürdecim ya, bir dakika. Abi, anlam. Anlam mısın o zaman 2 saat? Seçme bitti. Anlam mısın o zaman 2 saat? Seçme bitti. Anlam mısın o zaman 2 saat? Sonrasında bunu e, kampta dile getirince e, ben de tekrardan açmak e, zorunda kaldım. Sence hatta neredeydi? Ben tam orayı konuşalım, Böyle. sen çözelim. Böyle konuşalım. Şimdi iki tane seçeneğimiz oluyor değil mi? Bir garanti sayı dediğimiz o günün çok iyileri ve karşı takımın çok kötüleri garanti sayı oluyor. Bir de risk aldığımız zamanlar oluyor. Şimdi bu garanti sayıyı fiksür, fiksür demiş. Ee, sayılarda öndeysek almamız mantıklı. Çünkü biz garantiye, onlar garanti yapsa biz garantimize tekrar öne geçip sekize ee, bizerken varabiliyoruz. Tabii bunun hiçbir zaman doğru ya doğru bir matematik yok. Çünkü servarda her an olabilir ya oyunlar. E, kendisi de en başından beri hatta öncesinde de hep konuşmamızda Devamlı işte ben seçmek istemiyorum, seçmekten nefret ediyorum, en nefret ettiğim şey e, vesaire vesaire gibi e, konuşup e, ve bunu çok dile getirdikten sonra yani Survivor'ın başladığından beri de yüzde seksen neredeyse her oyunda da hemen ben seçeyim deyip e, öne atlaması biraz beni zaten rahatsız etmişti. Benim derdim orada kendini garanti sayı olarak görme. Yani direkt sen kendini hemen ben seçeyim. Hayır. Emin misin? Ben evet. Emin. Sen kimi seçmek ben istemiştin? Ilk, ben ilk, sen kimi seçmek ben ilk hızlıya hızlı Furkan'la çıkayım. Hızlı Hayır. birini anlatıyor musun? Tamam. Hızlı tamam. birini aradan Ama çıkarayım seni dedim. Ama abi için. anlatamıyorsun. Bir anlatır bana da bir gün evet. de ondan sonra konuşur. İkinci oyunda Anıl e, zaten oyuna gireceği için e, hep yaptığımız gibi seçmesine gerek yoktu. Ve, ve direkt daha hiç daha başlamadan ondan sonra ben işte e, Furkan'ı alayım, Furkan'ı alayım diye dile getirince dedim ki sen dur zaten seni seçecekler. Çünkü oyunda mesela ben çok iyiydim. İlk başta geldim bak dedim hani kol boyumuzum, arkadaşlar ben iyiyim dedim. Ondan sonra bench'te bir sıkıntı oldu. Kaldım dışarıda kaldım. Ne alakası çok yanlış yere çıktı. Hayır. Oraya. Olayı bana yıkmaya çalışıyorsun. Ben yıkmaya beni, çalışıyorum. Ben beni dışarı at mesela. Ben bak, ben konuşuyorum. He. Ee? Dinler misin? Baba bana yıkma. Şundan bahsediyorum. En son ikinci seçmenlerde de ben zaten garanti seçecekler diye. Tamam. Tamam dedik. Ben zaten beni seçecekler diye en sonu bıraktım kendimi değil mi? Hiç atlamadım. Seçeyim falan da demedim. Bugün de zaten ikinci dönüştü zaten seni seçecekler diye. Daha önce yaptığımız gibi ve her zaman yaptığımız gibi dedik ki yani seç, seçilecek olan kişi sona kalsın. Ve yani ondan sonra seçsin. Sen daha kimse ağzını açmadan ben hemen e, Furkan'ı alabilirim deyip ve en başından beri Survivor'ın başından beri ben kimseyi arkadaş işte ben seçmeyi sevmiyorum. Hiç seçmek istemiyorum kimseyi en nefret ettiğim şey seçmek deyip her oyunda seçmeyi e, öne atlayıp ve daha her oynamadığı... Her oyunda mı seçmeyi öne atlayıp? Yani %80. Ben seçmeyi öne atladım zaman Gökhan. Ben çok yanlış konuşuyorum. Ben seçmeyi öne atladım ben zamanları konuşuyorum. Takımın orada sayı alanını için öne atmak istiyorum tamam mı? Bak zaten Bugün, biz zaten ikinci konu, çıkartıyoruz şimdi. İkinci konu ben bunu kızlarla en, en paylaştım. Des, en çok ben bunu Seda'yla paylaştım mesela tamam mı? Seda vardı yanında paylaştım. Mantıksız Hayır. gelebilir. Benim de yüzde yüz atma yapmıyor. Sadece fikrimi paylaştım. Onu zaten ekart tamam. ettim ben. Diyorum ben ki, senin suratını gördüm ki, ve ya seni onu anlatmaya çalışıyorum. Ondan çağırır. dolayı bozuk değil abi. Benim suratım beni yok sayar bir takımda tamam mı? Orada yaptığımız ilk eşleşme Yunus Emre Furkan eşleşmesi <gülüyor> yanlış bir şey. Ben bundan bahsediyorum. Yunus Emre onları en iyi atayım tamam. eşleşmesi. Tamam sen direkt bak dedin ki Yunus Emre'yi ben alayım dedim. Dedik ki sen zaten sen gireceksin. Beni... Görünen köy kılavuz istemiyor. Her oyunda e, herkes iyi olacak diye bir şey yok. Ama iyi olduğu oyunda zaten e, Berkan olsun, Ogeday olsun, ne bileyim Ardağan olsun, Yasin olsun bütün e, kızlarda da öyle. Hepsini zaten görüp bunu söylüyoruz. Yani Tansiyonu yükseltmeye de gerek yok ki onda da bir şey yok. Medeni medeni tartışıyoruz. Orası evet. ayrı da. Evet, evet. E, dediğin gibi o ilk eşleşme Furkan olduğu için senin aklına öyle kazınmış. Ama ben tekrar söylüyorum. Benim gösterdiğim tepki ondan değil. De. Açıkçası birazcık rahatsız etti. Ve bunu e, dile getirdim. Neyse en sonunda birbirimizi anladığımızı düşünüyorum ben. Ee, bunu konuşmamız gerektiğini de düşünüyorum. Ee, yolun başında bunu konuşmamız bence iyi oldu. Ee, i̇nşallah birbirimizi anlamışızdır. Ee, anlamazsak çünkü ileride sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. İhsan'cığım görüntüleri seyrettik. Kaldığımız yerden seninle devam edelim. Şimdi bak mesela e, Hakan dedi ki Anıl nerede abi dedi. Anıl iyi bir yarışmacı dedi. Ben Anıl'ı izlemek istiyorum ama Anıl yok dedi. Anıl da aslında onun mücadelesini burada veriyor. Yani Anıl gibi iyi yarışmacıların oynaması için karşı tarafta erkek sayısı eksikse istemesen de olsa, istemeden de olsa, Hı. sen istemesen de gidip seçme hakkını kullanmak zorundasın. Yoksa oyuna giremiyorsun. Hı. Al. Yani 
Yüzdeye bakınca biri birinci, biri üçüncü. O kadarıyla anıl son ikiye kalıyor ve birinden birini oynamayacak. Karşı tarafın şeyine bırakıyorsun sen bunu. Seçim hakkına bırakıyorsun. Sen onu seçim evet. hakkına bırakmayacaksın. Orada kalacak olan kişinin onların olmaması lazım. Hele bir de dokunulmazlık oyunuysa. Sen dokunulmaz Ama işte belki de şunu demek istiyor Hakan. Nasıl da biz iki tane dokunulmazlığı aldık. Üçüncüyü de karşıdan aday çıkardık. Hani bu seçim haklarında zaten arada kavga da çıkıyor. Hadi biz bugün çok fazla sesimiz çıkarmayalım. Evet. Oynamayalım mı var? Oyun shaving işte. Tıraşlama. Ama adadaki konuşmaya gelince de Anıl'ın söylediği çok doğru bir şey var. Diyor ki biz diyor mesela 4-3 öndeyiz. Fikstür 4-3 önde giriyoruz seçmeye. O zaman garantiye gidelim diyor. Çocuğun demek istediği o günkü garanti. Evet. O gün Gökhan sen iyisindir. Mesela Yunus Emre dün garantiydi bence. 4'te 4 atmıştı. Yunus Emre iyiydi. Örnek veriyorum. Mesela dün akşama dönünce o. Ama ondan önce garantiye gidelim. Çünkü biz garantiye gidersek fikstürü hep önde götürürüz ve 8'e ilk biz varırız diyor seçme hakkını kullanırsak. Karşı taraftan güçlüyü bizim güçsüzümüz seçerse fikstür öndeyken bunu yapalım diyor. Kötü bir şey demiyor, yanlış bir şey de demiyor. Doğru bir şey diyor. Bu seneki sisteme göre çok doğru. Ama Gökhan olayı başka yere getiriyor. Sen kendini garanti mi görüyorsun? Böyle midir? Aslında ona alınıyor biliyor musun? Alınıyor. Yani Ama performans olarak olmaz. Gökhan biraz daha düşük kaldığı için... Anıl'ın ondan daha iyi olması, hani kendisini bir garanti sayı olarak görmesi. Asıl bence temel neden bu. Yani tartışmanın asıl nedeni, rahatsız olduğu durum bu. Ama e, dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Orada Anıl'ın geri planda kalmaması lazım. Berkan'ın geri planda kalmaması lazım. Ogeday'ın aynı şekilde geri planda kalmaması lazım. İyi olan yarışmacının o gün gerçekten çıkıp seçme hakkını yapıyor olması lazım. Ama biraz da kişisel olarak herkes kendini düşündüğü için... Hani takım değil ben daha çok oyuna çıkayım. Ben kendimi göstereyim, kendimi geliştireyim derdi olunca bu sefer bu tartışmalar oluyor ve oyunda kaybedilmiş oluyor. Şimdi şu an şu tabloya baktığın zaman bu takımda Gökhan zayıf halka. %29. Yani <gülüyor> şimdi bak %40 olsa hadi derim bir nebze mi derim ama ki bence mesela Yasin de benim için zayıf halka. Ya yani ben kırmızı takımda olsam Yasin'i seçerken çok rahat Yasin derim ya Yasin. Bu kadar. Gökhan'ı da söylerim. Hikmet'ten bak %26 ama çekinirim oynarken. Onu söyleyeyim. Ama Hikmet şu an Survivor'da en kötü erkek yarışmacısı. Evet. Ondan sonra da Gökhan geliyor. Sonra Sercan Furkan sonra da e, Yasin geliyor. Bu şekilde bir sıralama var. Burada aslında Anıl e, çok saygılı bir şekilde hiç e, olayı üstelemiyor. Yani istese orada o başlarda gördüğümüz agresif Anıl. Hı hı. Işte Mert'e araba oyununda hı. laf eden ya da karşı tarafla ya da kendi Yasin'le kavga eden Anıl falan... Hiç o viteste değil. Çok bambaşka bir yerde. E, gayet sakin bir şekilde. Olayı kabulleniyor. Zaten benim garibime de giden bu oldu. Niye Anıl bu sefer böyleydi diye. Şimdi normalde Anıl biraz tepkisini verebilen de bir yarışmacı ki bu sene daha farklı. E, Anıl bu takımın bence garantisi, garanti çıkması gerekiyor. Evet. Gökhan da şimdilik şu an yani iki, de, iki dediğimde Gökhan da e, zayıf halkası maalesef. Bu gerçek yani. Ben sizin şu şeyi değerlendirmenizi istiyorum aslında. Kim kimle ne kadar oynamış bununla ilgili fikirlerinizi Kim de kimi kimle nerede nasıl hemen bakalım. Valla onu değerlendirsek bir kere burada en çok gözümüze batan özellikle kadın yarışmacılarda e, mesela Elif'in Yağmur'a kurduğu üstünlük 8 galibiyet Yağmur'a sadece bir oyun kaybetmiş. Evet. Ama çok Yağmur'u seçmiş mi Yağmur mu onu seçmiş mesela. Onun dışında e, Nagihan yine Yağmur'a karşı. Bak Yağmur'un şanssızlığı da iki iyi yarışmacıyla oynuyor diyeceğim de hepsi iyi yarışmacı bu arada. Onun dışında erkeklerde böyle fark yaratan bir yarışmacı. Bak erkeklerde biraz daha dengeli. Sadece Batuhan Hikmet'i hani delik deşik etmiş. 5-0. Demek ki hızıyla fark yani, etmiş oldu. 5-0 çok büyük. Bak Hikmet benim Survivor başlarken açık ara... Ee, en iyi yarışmacı favorimdi o Geday'la beraber performans olarak. Ama Hikmet, hani bir şarkı var ya o eski halinden eser yok şimdi. <gülüyor> ızdırap içinde, şimdi, yorgunum şimdi. şimdi. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Biraz da söylersen telif yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yok bu sese telif atmazlar da. Yani Hikmet maalesef bu Survivor'ın... Tekrar söyleyeyim benim için hayal kırıklığıdır. Peki Seda Nagihan ikisi de kendi takımlarının en iyi evet. yarışmacısı. <gülüyor> Karşılaşmışlar ve üstünlük yok. Üstünlük yok. Bir yerde En çok da oynayanlar galiba. Evet, bu evet. bu evet. senenin en çok karşılaşan ikilisi. 14 kez hmm. karşılaşmışlar ise. Ve 7-7. As evet. Aslında bu işte ikisinin de ne kadar güçlü ve cesaretli olduğunu gösteriyor. Ve ileride fikstürde e, bu, bu yarışmacılığa yarayacak. Yani Kesinlikle demek ki yapacağım. ileride de bunların performansı düşmeyecek. Çünkü zaten sonlara kalacak yarışmacılar bence. Peki sizce e, Sema ile ikisi mesela en az oynayanlarda? 
Sema ile ama Sema, Sema zaten, Sema zaten az oynadı. Evet evet ama şu an mesela biz ilerleyen zamanlarda sizce birbirlerinden çekiniyorlar mıdır? Hı -hı. Hani iki kardeş olarak yarışmak da çok zor. Bence tercih etmezler ya. Sema'da eşit bir dağılım var bakarsan. 3, 4, 3, 5, 4. Bir evrimle oynamamış. Evrim de zaten Hı -hı. sakat diye. Evet. E, Gizem ilk hafta elendi. Onunla iki kere oynamış. Yani Sema hani zayıf seçiyor bazen. Göze batıyor. Ama genel anlamda böyle homojenik dağılmış. Homojenik doğru kelime mi? Eşit daha. Evet, evet doğru. Evet, doğru kelime. Aynen. Ee, onun dışında baktığımızda mesela Merve Seda ile çok oynamış. Bu çok güzel bir şey Merve için evet. bence. Nisa ile çok oynamış ki Nisa Survivor'a çok geç başlayan bir yarışmacı. 7 oyuna çıkmış. Berna ile 6 kere oynamış. Yani Berna ile herkes zaten aşağı yukarı 4-5 bandında oynamış. En çok oynayan Merve. Yani e, <gülüyor> ünler takımında çok adam seçme aslında yok ama ileride olacak. Bu arada çok değerli bir Hoca arkadaşımdan mesaj geldi. Seni destekleyen bir açıklama. Aslında Damla'nın çok eski arkadaşı. Hasan Kırınçer. İzmir'e evet. de çok selamlar. Çok, çok selamlar. Atlet eski Selamlar atlet. Hasan. <gülüyor> Diyor ki atletlerin patlayıcı gücü yüksektir. O yüzden muhtemelen seni destekliyor. Yani sen ne kadar güçlü görürsen gör Yağmur'u ama Elif onu yenecektir. Çünkü patlayıcı evet. gücü daha kuvvetlidir ve bu oyunda o daha önemlidir diyor. Çok Seni selamlar Hasan Bey. Çok teşekkürler. Ben de sizi destekliyorum. <gülüyor> Yarıştığınız zaman da size oy atmışlığım da var. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm İzmir'e Hasan'dan selam. çok iyi yarışmacı da olur bu arada. İzmir'in neresinden? Karşıyaka. Karşıyaka tabii. Tamam. Karşıyaka. Evet. Evet. Selamlar. <gülüyor> çok selamlar Hasan Bey. Şimdi biz Sercan'la Adem'in bir şey Sercan Adem'e soruyor. Berkan'ı alabilir miyim? Diyor ki bu görüntüler bu da biraz tepki çekiyor. Görüntüler şimdi ekranda dönecek zaten. Bunun Arkamıza mı dönecek? Arkanızda evet dönüyor şu an. Bir dakika. Bir dakika. Hayır ben hepinize soracaktım zaten. Abi size söyle. Bir dakika yeni bir şey Merve'nin önünde bir şey var. Sadece bunu bir dakika. Ben öyle yapar mıyım? Bir dakika Merve bir konuşabilir mi? Tamam. Abi ben herkese seçebilir miyim demedim sen ona? Tamam ben herkese. Tamam abi bir dakika. Evet şöyle Merve bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Hayır. Bir saniye tamam abi. Bir dakika Merve'nin gördüğü bir şey var. Merve'ye söylemesi lazım. Ben izledim karşı takımda kimlerin kötü olduğunu. Berkan atışta kötü. Yasin atışta kötü. Ve Gökhan atışta kötü. Bence bu üçünü seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu üçünü garanti. Ve iyiler bu üçünü seçsin. Evet. Ya, çok, çok... Abi, Bizim için önemli kısım zaten orasıydı galiba. Evet. Sercan reisten izin istiyor. Yani res... Adem'den izin istiyor. Neden Batuhan Adem? da diyor ki öyle bir kişiden değil hepimize söyleyeceksin. Evet. Ben Batuhan'ı tebrik ediyorum. Olması gereken Doğrusu o. bu değil. Doğrusu bu. Ki sen Doğrusu çoğunluğun bir şeye karar vermesi. Gelip sen orada... Daha üstün görmüş olabilirsin Adem'i, daha başarılı görmüş olabilirsin veya Adem geldikten sonra artık biraz daha olaylara hakim görünebilir. Atakan biraz Eyvallah. daha şey oluyor olabilir mi? Eyvallah. Bunların abi? hepsi okey. Bu tamamdır. Bu Sercan'ın görüntüsünde bir sıkıntı yok. Ama kalkıp da ona iki kişi karar vermemeli. Ki siz bunu iki kişi karar veriyordunuz ama. Batuhan'la Atakan sadece ikisi karar veriyordu. Adem yokken. Evet. Şimdi Sercan Adem'den istiyor. Batuhan da diyor ki hayır hepimize söyle diyor. Batuhan'ı burada tebrik ediyorum ama ufak bir geçmişi hatırlaması lazım. Kendileri başkalarını dinliyor muydu seçimlerde? Atakan'la ikisi çünkü karar verirlerdi. Ama şöyle bir durum var şimdi. Bir kere Adem bir e, başarılı bir yarışmacı. İyi de döndü Survivor'a. İkincisi e, iyi analizler yapıyor orada e, bence. Yüzde yüz onlarda hiçbir sıkıntı yok. Evet. Dediklerinin hepsi çok doğru. Aynen. Ya Sercan da burada hani öyle kalkıp şey olarak söylemiyor ama Adem'e bir saygı var. Dedim ya geçen programda Osman Hamdi evet. Bey'in tablosu dedim. Kaplumbağa evet, terbiyecisi. Tabii. Yani Adem e, nasıl diyeyim Survivor'da sözü dinlenecek bir adam. Kesinlikle. Yani olabilecek en alfa karakterlerden biri. O yüzden e, burada da bir şekilde e, kontrolü almak istemese de kontrolü ona veriyorlar. Sercan onun sinyalini verdi bence burada. <gülüyor> Damla şimdi Güzel. senle çok bakıştık. <gülüyor> evet. Ay şey e, şöyle bir durum. Şimdi... Ben orada Adem'de belki şampiyon olduğu için daha önceden ve daha böyle ağır başlı mı diyeyim? Daha evet. böyle cool olduğu için mi diyeyim? Yani böyle şeyi var. Hani ister istemez insan bir saygı duyuyor. Yani insanın belki o enerjisinden kaynaklanıyor da olabilir. Dışarıya verdiğin enerjiyle aslında insanlar sana karşı böyle bir saygı duyar ya. Belki o çizgiyi insanlarla arasına çekiyordur. O da olabilir. Ama aynı şey bence Atakan için de geçerli. Mesela Atakan'ın da duruşunda o şampiyonluk, işte o daha ağır başlılık olduğu için belki insanlar da Atakan'a hep bir şeyleri soruyor ve ona karşı da saygı gösteriyor. Ama ben yine de burada Sercan'ın sadece bir kişiye sorduğunu değil de hani laf evet laf lafı şey yaptığından yüz yüze direkt geldiğin insana sorarsın ya bence herkese soracaktı hani 
Adem özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugünlük bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.